সুপ্রিয় কলেজের বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম দূরে কাছে দেশে অথবা দেশে বাইরে থেকে প্রিয় বন্ধুরা ঠিক এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে বাস্তব জীবনের গল্প শোনার জন্য আমার সাথে জয়েন করেছেন আমি আপন আর যে আপন জীবনের গল্পের সাতশো ষোলোতম পর্বে আপনাকে বরাবর মতো স্বাগতম জানাচ্ছি বন্ধুরা আজ আমি আপনাকে শোনাবো বরিশালের ছেলে মোহাম্মদ তারেক হোসেনের জীবনের ভালোবাসা নিয়ে এক তাজ্জব বাস্তব জীবনের গল্প বন্ধুরা আমি শুনেছিলাম যে ভালোবাসার জন্য মানুষ তার জীবনে অনেক পাগলামি করে অনেক কিছুই করে কিন্তু ভালোবাসার মানুষটাকে নিজের করে পাওয়ার জন্য ভালোবাসার মানুষটাকে ভালো রাখার জন্য পরিবারের কাছে তাকে সাপ বানিয়ে রাখে এমন ঘটনা এমন গল্প আমি আমার জীবনেও শুনি নেই বন্ধুরা এই গল্পটা এমন একটা গল্প আমি জাস্ট আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি গল্পটা যদি আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শোনেন আপনি জাস্ট তাজ্জব হয়ে যাবেন যে একটা মানুষের মাথায় কি ধরনের আইডিয়া আসলে সে তার নিজের বউকে সাপ বানিয়ে রাখতে পারে তাও আবার দুই বোধসুদ্ধ ধরে পরিবারের কাছে গতকালকে রাতে কোনো একজন মানুষের সাথে আমার কথা হয় তিনি আমাকে বলেছিল যে আপন ভাই এই পৃথিবীতে যে ছেলেদের পকেটে টাকা নাই সেই ছেলের কোনো মূল্য নাই আর যেই মেয়ের চেহারা সুন্দর না যেই মেয়ের রূপ নাই এই সমাজে সেই মেয়ের কোনো মূল্য নাই আমার কাছে মনে হয় এই দুইটা জিনিস মানি বলেই আজকে আমাদের সমাজের ভালোবাসার এই করুণ পরিণতি আমরা লাইলি মজনু শিরি ফরহাত রাধাকৃষ্ণ রামমোহন এরকম অনেক মানুষের গল্প শুনেছি আমি বেশিরভাগ গল্পের মধ্যে দেখেছিলাম ভালোবাসার মানুষগুলো যেমন আপনারা যারা তাজমহল নিয়ে গবেষণা করেছেন তা শাহজাহান এবং মমতাজ মমতাজ দেখতে কেমন ছিল আপনি যদি মমতাজের ওই গল্পটা পড়েন পুরোপুরি তাহলেই বুঝতে পারবেন আসলেই আমরা যদি নেই রূপ আর অর্থ এই দুইটা লোভ থেকে নিজেকে নিয়ে আসতে পারবো তবে সেদিন ভালোবাসাগুলো সেই পুরনো দিনের ভালোবাসার মতো অনেক সুন্দর হবে যাই হোক আমি কথা না বাড়াই আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো যে আপনার গল্পটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনবেন খুবই ভালো লাগা এবং ভালোবাসার একটা গল্প ধন্যবাদ সবাইকে সুপ্রিয় বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ তারেক হোসেন আমার বাড়ি বরিশাল বন্ধুরা আমি আমার জীবনের গল্পটা শুরু করার শুরুতে আপনাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে জানিয়ে রাখে আমার পরিবারে আমি আছি আমার বাবা আছে মা আছে এছাড়া রয়েছে আমার ছোট একটা বোন সহ আমার দাদা দাদি বরিশাল শহর থেকে বেশ দূরে প্রত্যন্ত গ্রামের ছোট্ট কোনো একটা এলাকায় আমাদের পরিবারটা এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার আমার বাবা পেশা একজন পশু ডাক্তার এই গ্রাম থেকে ওই গ্রামে সাইকেল চালিয়ে আমার বাবা মানুষের গরু ছাগল হাঁস মুরগির চিকিৎসা করে পশু ডাক্তার হিসেবে আমার বাবা আমাদের অত্র এলাকায় ভীষণ পরিচিত একটা মুখ ছোটোবেলা থেকে আমি প্রচুর আদর এবং ভালোবাসার মাঝে বড় হই আমার দাদা এবং দাদি তারা দুজনে আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসে তাদের ভালোবাসা আমি এত পরিমাণের পাই যে আমার বাবা মা কখনও আমাকে কোনো দিন কোনো শাসন করতে পারে নাই আমি যখন মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতাম মানে মুক্ত বেজিতাম গ্রামের মানুষ যারা আছে তারা জানে যে সকালবেলায় বাচ্চারা মাদ্রাসায় পড়তে যায় মুক্ত হবে কোরআন পড়তে যায় আমি যখন মানে কায়দা শেষ করে যখন আমি কোরআন শরীফ নেব কোরআন শরীফ নেওয়ার পরে আমি কোরআন পড়তে পারতাম না মানে আমাকে হুজুর অনেক পিটাইত মারত এবং সেই মাইরের জ্বালায় আমি একদিন আমার দাদার কাছে এসে বলি যে দাদা তুমি যদি বলো তাহলে কিন্তু আম্মু তোমার কথা বিশ্বাস করবে আম্মু তোমার কথা মানবে তুমি আম্মুকে বলো যে আমি কোরআন পড়া শিখে গেছি আমি কোরআন পড়তে পারি আমি আর মাদ্রাসায় যাব না আমার দাদা আমাকে বলে এটা কেমন কথা হইল তুই যদি কোরআন পড়তে না পারিস তাহলে আমি যদি মিথ্যে কথাটা তোর আম্মুর কাছে বলি তাহলে তো আমাকে মৃত্যুর পরে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে নাতি আমি তখন বললাম সমস্যা নেই না না দাদা ভাই আমি মাদ্রাসায় যাব না সেটা ঠিক আছে কিন্তু আমি প্রত্যেকদিন সকালবেলা তোমার কাছে কোরআন পড়ব তাও তুমি আমাকে মাদ্রাসায় যাইতে বলল না সত্যি আমার মাদ্রাসায় যেতে মোটেও ভালো লাগে না আমি মাদ্রাসায় যেতে চাই না হুজুর আমাকে খুব মারে তো নানা দাদা ভাই তোমাকে খুব আদর করত অনেক বেশি আদর করত এবং সেই আদরের ক্ষেত্রেই তিনি তখন বলতেছিল যে আচ্ছা ঠিক আছে তোমার আর মাদ্রাসায় যেতে হবে না আমি হুজুরের সাথে কথাবার্তা মানে বলবো এবং তোমার আম্মাকে আমি বুঝাই বলবো তো পরের দিন সকালবেলা খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেছি এবং আম্মু তো বলতেছে যে মুড়ি আর নারিকেল দিয়ে দিছে মাদ্রাসায় যাওয়ার জন্য আমি তখন বললাম যে না আমি মাদ্রাসায় যাব না বলে কেন আমি বললাম যে তুমি দাদাবাইকে জিজ্ঞেস করো যে আমি কেন যাব না পরে দাদাবাই তখন মসজিদ থেকে আসছে আসার পরে আমার মা বলতেছে কি বাবা আপনি কি বলছেন ও তো মাদ্রাসায় যায় না নানা ভাই দাদা ভাই তখন বলতেছিল যে ওই তো কোরআন পড়তে পারে কল কালকে রাতে আমি পড়াইছি ও পারে অ্যান্ড হুজুরের কাছে গেলে তো আর হুজুর ওভাবে পড়ায় না একটা কাজ করো আমার কাছে দিয়ে দাও আমি ওরে কোরআন পড়াবো আমার এখানে পাঠাও আর হুজুরের কাছে পাঠাইতে হবে না এরপর থেকে আমি আর মানে মাদ্রাসায় যাই নাই মুক্ত হবে যাই নাই আমি আমার ওই দাদাবাইয়ের কাছে কোরআন পড়তাম এটা সত্য যে দাদাবাই আমাকে অনেক কষ্ট করে না মেরে ভালোবাসা দিয়ে কোরআন পড়া শিখিয়েছে যাই হোক এমন করে আমার শৈশবের দিনগুলো কাটে অনেক ভালোবাসা পাই আমি 
এমন করতে করতে একটা সময় আমি স্কুলে ভর্তি হই এবং স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরে আমি প্রচণ্ড রকমের দুষ্ট প্রকৃতির একটা ছেলে ছিলাম এত পরিমাণে দুষ্ট ছিলাম যে আমার দুষ্টমির জন্য আমি আমার স্কুলে বিখ্যাত ছিলাম সবাই বলতো যে দুষ্ট ছেলে নামে আমি তার এক পরিচিত যেখান দিয়ে শুই না ঢুকতো আমি সেখান দিয়ে কুড়াল ঢুকাই দিতাম এত পরিমাণে দুষ্টমি আমি করতাম এবং আমাদের স্কুলের ম্যাডাম শিক্ষক থেকে শুরু করে এরকম করতাম যে কোনো টিচারকে যদি ভালো না লাগতো উনি যদি আমাকে মারত বা কোনো ক্ষেত্রে যদি আমাকে বকা দিত ওনার যে সাইকেল ছিল ওই সাইকেলের চাকার হাওয়া ছেড়ে দিতাম মানে এরকম পরিমাণে দুষ্ট ছিলাম তো দুষ্টমি করতে করতে আমি ক্লাস সেভেন পর্যন্ত উঠতে পারি দুষ্টমি সাথে সাথে বাট ক্লাস সেভেনে ওঠার পরে আমার মানে দুষ্টমের একটা বড় মাত্রা আমি তখন শুরু করে দিই মানে দুষ্টমের বড় মাত্রাটা ছিল এরকম অনেকে হয়তো সুইং গ্যাম চিনেন আমরা স্কুলে থাকতে সবাই সুইং গ্যাম খাইতাম তো হতো কি যে আমাদের স্কুলে আমাদের মানে পাশের টেবিলে এখানে ওখানে মেয়েরা বসতো কিন্তু আমি একদিন করলাম কি আমাদের স্কুলেরই একটা ম্যাডামের মেয়ে পরে আমাদের সাথেই পরে ওর মাথার মধ্যে আমি দুইটা সুইং গ্যামের মানে চুলগুলো লম্বা ছিল তো লম্বা চুলের মধ্যে দুইটা সুইং গ্যাম এরকম করে মিশিয়ে লাগিয়ে দিয়েছি এবং লাগিয়ে দেওয়ার পরে ওই মেয়ে বাসায় যাওয়ার পরে প্রচুর কান্না কেটে এবং তার চুল কেটে ফেলা লাগছে মানে কাটা ছাড়া এই কোনোভাবে সুইং গ্যাম সরানো যাচ্ছিল না তো সেক্ষেত্রে পরের দিন সকালবেলা আমাদের শিক্ষক যখন ক্লাসে আসে তিনি তখন খুব আদবের সহিত সবাইকে জিজ্ঞেস করে যে এই ঘটনা কে ঘটিয়েছে এটা কার কাজ ছিল তো কেউ বলে না কেউ সত্য কথা বলে না পরে সবাইকে খুব মারতেছে আমাকেও মারতে শুরু করছে এমনভাবে মারতেছে আমাকে একটু সন্দেহ করে মারে কারণ আমি যদি একটু বেশি দুষ্ট ছিলাম তো সেই জন্য সন্দেহ করে মারতেছে প্রচুর মায়ের মুখী হয়ে আমি তখন স্বীকার করে ফেলি যে হ্যাঁ স্যার আমি হচ্ছে ওর মাথার মধ্যে সুইং গ্যাম লাগিয়েছি এখন এইটা বলার পরে তখন স্কুল থেকে আমাকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয় ডিরেক্টলি বহিষ্কার যে আমি আর এই স্কুলে পড়াশোনা করতে পারবো না পড়াশোনা যদি করতে হয় তাহলে আমাকে অন্য স্কুলে চলে যেতে হবে কারণ এর আগেও আমি প্রচুর পরিমাণ দুষ্টমি করেছি যেগুলোর প্রত্যেকটার আলটিমেটার কিন্তু শিক্ষকরা আমাদের বাসায় দিয়েছে বাট এই নিয়মগুলো আমরা মানি নেই বা আমি মানি নেই যার জন্যই হচ্ছে আজ আমাকে টিসি দিয়ে স্কুল থেকে বের করে দিয়েছে স্কুল থেকে বেরিয়ে আসার পরে আমি তখন প্রচুর পরিমাণের ব্যাপারোয়া হয়ে উঠি এখানে ওখানে বিভিন্ন জায়গায় বন্ধু বান্ধবের সাথে মিশি দুষ্টমি করি ফাইজলামি করি এবং এত পরিমাণের আমি দুষ্টমি করি যে প্রত্যেক দিন দুই তিনটা করে বিচার আমার আব্বার কাছে আমার নামে আসবে যেমন মানুষের পুকুরে গিয়ে মাছ ধরা কারো গরু ছাগল নষ্ট করা এটা করা ওইটা করা প্রচণ্ড রকমের দুষ্ট প্রকৃতির একটা ছেলে আমি হয়ে যাই সব জায়গা থেকে আমার নামে রিপোর্ট কমপ্লেন অভিযোগ আসতেই থাকে এরকম করতে করতে আমার আব্বা তখন পশু ডাক্তারি করতো বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি যাইত তো বাবা আমাকে বলতেছে আমি তো সাইকেল অত ভালো চালাইতে পারি না আব্বা বলতেছে আমার তো বয়স হয়েছে দেখা যায় অনেক দূরে দূরে পর্যন্ত সাইকেল চালিয়ে গিয়ে আমাকে হচ্ছে মানে চিকিৎসা টিকিৎসা করতে হয় গরু চিকিৎসা করতে হয় তুই বাবা একটা কাজ কর তুই সাইকেলটা চালাইলে আমি তোর সাইকেলের পিছনে বসবো এরপরে বাপ ছেলে মিলে বিভিন্ন জায়গায় রুগী দেখতে যাব তুই যেহেতু পড়াশোনা নাই তুই আমার সাথে থাকতে থাকতে অনেক সময় পশু ডাক্তারিটা শিখে যাবে এটা বই পত্র মানে বই পুস্তকের ব্যাপার না যে বইয়ের উপরে শিখতে হবে তুই যদি আমার সাথে থাকিস তাহলে তুই শিখে যাবি অ্যান্ড একটা পর্যায়ে তুই তখন তোর মতো করে হচ্ছে মানে গরু ছাগল দেখতে পারবি বাবা মাকে এটা বললো তো বলার পরে মাও তখন একই কথা বললো যে এটা তুই কর করলে খুব ভালো হবে তো চিন্তা করলাম যে ঠিক আছে এরকম বন্ধু বান্ধবের সাথে উথাম থাম করে ঘোরার চো আমি বাবার সাথে বিভিন্ন জায়গায় যাব আর বাবা যেখানে রুগী দেখতে যায় ওখানে কিন্তু সবাই খাবার দেয় জুস তারপরে খা ভাত টাত এটা অনেক কিছু খেতে দেয় আমি তখন চিন্তা করলাম যে আমি বিভিন্ন জায়গায় যাব ওখানে খাবার দাবার খাবো অ্যান্ড মানে গরু ছাগল দেখব তো খুব ভালোই হয় খারাপ হয় না এরকম পরিকল্পনাটা করার পরে দেন আমি তখন আমার আব্বার সাথে বিভিন্ন জায়গায় সাইকেলে করে করে হাঁস মুরগি গরু ছাগল ওকে চিকিৎসা করতে শুরু করে চিকিৎসা বলতে আমি জাস্ট বাবার সাথে যাই অনেক সময় ইঞ্জেকশান দেওয়ার জন্য পানির প্রয়োজন হয় আব্বা আমাকে বলে পানি পুরে নিয়ে আয় আমি তখন পানি পুরে নিয়ে আসি এরকম করে প্রায় দুই তিন মাসের মতো আমি আমার বাবার সাথে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে হাঁস মুরগি গরু ছাগলে চিকিৎসা করি সময়গুলো বেশ ভালোই কাটতেছিল কোনো সমস্যা নাই সর্বদিক থেকে অনেক আনন্দ মানন্দ ভালো এবং এরকম করে সময়গুলো কাটতে কাটতে একটা পর্যায়ে আমাদের আমি যে বন্ধুগুলোর সাথে মিশতাম তখনও কিন্তু তাদের সাথে মিশতাম দেখা যায় দিন থেকে রো মানে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাবার সাথে বিভিন্ন মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করতাম এবং রাত্রের বেলায় এসে বন্ধুদের সাথে বারোটা একটা পর্যন্ত আড্ডা মারতাম তো আড্ডা মারার প্রসঙ্গে তখন কোরবানের ঈদ আসতেছে মানে সামনে কোরবানের ঈদ অ্যান্ড আমার কিছু বন্ধু মিলে তখন আমাকে বলতেছে যে তারেক তুই তো চাইলে একটা কাজ করতে পারিস বেটা তোর আব্বা গরু ছাগলে চিকিৎসা করে কয় টাকা পায় এটার পাশাপাশি তুই আর একটা বিজনেস শুরু করতে পারিস আমাকে বলতেছিল
পটটা এই পটগুলোতে খুঁজে আসবে রাতের বেলায় আমরা তোরে নিয়ে গিয়া গরু ছাগল চুরি করব। আমি তখন বললাম দূর বেটা এটা কি এমন কথা আমি গরু চুরি করব পরে বলে দেখ মামা মাসে যদি একটা গরু চুরি করতে পারি তাহলে একটা গরুর দাম কত তিরিশ হাজার টাকা ম্যাক্সিমাম তিরিশ হাজার টাকা উপরে তো পঞ্চাশ ষাট সত্তর আসেই তাহলে এখন তোর বাবা সারা মাস ইনকাম করে কি তিরিশ হাজার টাকা ইনকাম করতে পারে পারে আমি বললাম না পারে না তো বলে যে তাহলে একটা গরু চুরি করে আমরা তিরিশ হাজার টাকা বিক্রি করবো ওটা কি ভালো না প্রয়োজন আমরা দুইটা তিনটা গরু তো চুরি করবই তাই আমার আমার ভিতরে তখন ওই যে লোভ জিনিসটা চলে আসছে কারণ ওই বাবার সাথে যে এখানে ওখানে যাইতাম বাবা কিন্তু হয় আমাকে টাকা দিত না মানে আমার হাত খরচের জন্য যে টাকা হয় না মানে বন্ধু বান্ধবের সাথে চলাফেরা করার জন্য তো এক্সট্রা কিছু টাকার প্রয়োজন ওই টাকাটা বাবা আমাকে কখনোই দিত না এবং চাইলে বাবা আমাকে ঘুরাইতো এখন দিব তখন দিব এটা ওইটা বলে ঘুরাইতো আমাকে টাকা পয়সা বাবা খুব একটা দিত না এই যে বাবা টাকা দিত না এই জন্য আমার মন খুব খারাপ হতো মানে মির্জাস অনেক খারাপ হয়ে যেত যার জন্য দেখা যায় আমি ওই বন্ধু বান্ধবের সাথে মিশতে শুরু করি মানে ওদের কথা মানি যে ওদের সাথে এই কাজটা করলে আমি এক্সট্রা কিছু টাকা পাবো মানে তখন আমি সিগারেটও খাইতাম সত্যিকার অর্থে তো সিগারেট খাওয়ার টাকাও কিন্তু বাবা আমাকে দিত না পরে আমি এরকমই কোথাও গরু দেখতে গেলে আব্বু গরু চিকিৎসা করতে গেলে আমি তখন এই গোয়ালঘরে ঢুকে কোন দিক দিয়ে গোয়ালঘর থেকে বেরোবে কোন দিক দিয়ে এবং এই বাড়ি থেকে গরু বের করার সঠিক রাস্তা কোনটা এই জিনিসগুলো আমি সব আয়ত্তে নিয়ে আসি এবং এরপর থেকে যখনই আব্বু হচ্ছে কোথাও গরু মানে গরু দেখতে যাই তো আব্বুর গরু চিকিৎসা করার টার্গেট ছিল কিন্তু আমার টার্গেট ছিল যে কোন দিক দিয়ে ঢুকলে আমি গরু চুরি করতে পারবো এটা ছিল আমার টার্গেট আমি সেই টার্গেট অনুযায়ী কাজ করতাম এমনভাবেই কাজ করতাম আমার আব্বা কিন্তু গরিব হতে পারে মানে অত বেশি গরিব না বাট আমাদের কিন্তু জায়গা সম্পত্তি আছে আমাদের প্রচুর জায়গা সম্পত্তি আছে আব্বু যদি এগুলো বর্গা এবং বাগা দিয়ে জমিও চাষ করে না আমার বাবার কিন্তু এই পশু ডাক্তারি করা লাগে না আমরা কিন্তু চলতে পারি তো এরপরও আব্বা এই প্রফেশনটাকে সম্মান করে শ্রদ্ধা করে এবং গ্রামের মানুষের গরু ছাগলের চিকিৎসাটা বাবা খুব ভালো করেই দেখে খুব ছোটোবেলা থেকে আমি দেখে আসছি বাবাই কাজটা করে এই জন্যই বাবাইটা করে যাচ্ছে যাই হোক এমন করে সময়গুলো পাস হতে হতে একটা পর্যায়ে হলো কি যে আমি এরকম করে প্রতিনিয়ত যেখানে আমার আব্বা গরুর জন্য গরু ছাগলের চিকিৎসা করতে যাই সেই জায়গাটা আমি দেখে আসি রাতের বেলায় আমি আমার বন্ধু বান্ধবদেরকে নিয়ে ওই বাড়িতে গিয়ে গরু চুরি বা ছাগল চুরি থেকে শুরু করে আমি মানুষের এই প্রসা পানিত পালিগুলো আমি তখন চুরি করি তো এরকম চুরি করতে করতে অনেক দিন পর্যন্ত কোরবানির ঈদের আগে আমার কাছে মনে হয়েছে আমরা প্রায় আট দশটার মতো গরু চুরি করছি আট দশটার মতো গরু চুরি করছি হুড্ডুম টাকা কামাইছি এত বেশি টাকা কামাইছি এটা বলার মতো না আমার আব্বাও কিন্তু ব্যাপারটাতে কোনো রকমের সন্দেহ করতে পারে নাই তার কারণ আমি টাকা ইনকাম করতেছি ঠিক আছে বাট এই টাকা দিয়ে ফুটামি করি বাইরে গিয়ে মানে বাইরে গেলে ভালো ভালো কাপড় চোপড় পরে ভালো ভালো হোটেলে খাই বন্ধু বান্ধবের সাথে প্রচণ্ড রকমের মিশামিশি করি কিন্তু আমি আমার বাড়িতে আসলে একেবারে ফিস যায় বাড়িতে আসলে আমি কারোর সাথে কোনো রকমের দুষ্টমি করি না খুব মানে নর্মাল কাপড় চোপড় পরি বুঝে যে আমার কাছে টাকা পয়সা নেই এমন করে চলাফেরা করি এই জন্য এলাকার মানুষ আমাদের এই কৌশলগুলো ধরতে পারে না তো কথায় আছে চোরের একদিন আর গৃহস্থের মানে চোরের একদিন আর গৃহস্থের দশ দিন যাই হোক এরকম করতে করতে একদিন আমি ঠিকে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাই কোরবানির ঈদের দু তিন মাস পরে আমরা একটা জায়গায় গরু চুরি করতে যাই এর আগের দিন আমার আব্বা ওই গরুর চিকিৎসা করে আসছে এবং ওনাদের ওই বাড়িটা ছিল একেবারে মানে রাস্তার পাশে তো এখান থেকে গরুটা বের করে মেন রাস্তায় উঠাইতে বেশি সময় লাগবে না তো সেই জায়গায় গিয়ে আমরা তখন গরুটা উঠাই উঠাইতে গিয়ে অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে আমি তো দিনের বেলায় সব কিছু দেখে টেকে আসি যেখান দিয়ে গরু বের করব কিন্তু যখনই রাতের বেলায় আমরা গরু বের করে রওনা দিলাম ওইখানের ভিতরে ওরা তখন বড়ই গাছ আপনারা হয়তো চিরেন যেটাকে শুদ্ধ বাংলায় কুল বলে তো গ্রামের বাসায় বড়ই বলে ওই বড়াই গাছ কেটে মানে বড়ই গাছের ঠাইল হচ্ছে রাস্তার মধ্যে রেখে দেয় এটা সমস্ত বিকেলবেলা বা সন্ধ্যার দিকে করে তা আমরা তো আর জানি না তো রাতের অন্ধকারে তো আমি তো এগুলো বুঝতে পারি না আমরা তখন এদিক দিয়ে গরু নিয়ে রওনা দিছি তো গরু নিয়ে যখন যাচ্ছিলাম তখন খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতেছি স্পিডে হাঁটার পথে হঠাৎ করে এই গোয়ালঘরের থেকে বের হয়ে যখন ওই দিকে চাইতেন তখনই হচ্ছে পায়ের ভিতরে খুটখুট খুটখুট করে এই কাঁটা ঢুকতে থাকে এই গরু নিয়ে তখন সবাই খুব বিপাকে পড়ে যায় এদিকেও যেতে পারি না ওইদিকেও যেতে পারি না সবাই মিলে কথা বলতেছে আমার বন্ধুরা আমাকে ধমকাইতেছে কিরে তুই কী দেখে গেলি রাস্তার মধ্যে এরকম বড়ই গাছ কাইটা রেখে দিছে এটা কোন ধরনের কথা তুই তো আসলে খেয়াল করিস না মানে সবাই মিলে আমাকে মোটামুটি বকা ঝোঁকা করতেছে তো এমন পরিস্থিতির মধ্যে আল্লাহর কি হুকুম ওই গরুর যিনি মালিক তিনি সম্ভবত গরু দেখার জন্য বেরোয়ছে না কেন বেরোয়ছে উনি বের হয়ে আমাদেরকে দেখে ফেলছে তো এই জায়গাটার ভিতরে এত পরিমাণের কাঁটা ছিল যে দৌড়
যেটা আমি আসলে বলে বোঝাতে পারবো না এবং সকালবেলা আমার আব্বাকে খবর দেওয়া হয় আব্বাকে খবর দেয় আব্বা তখন যায় এবং আমাদের গ্রামের যে বন্ধুগুলো ধরা পড়ে তাদের পরিবারের সবাইকে ডাকে আমার আব্বা এত পরিমাণের কষ্ট পায় আমি আমার বাবাকে কখনো এত পরিমাণের কষ্ট পেতে দেখি নাই আব্বা ডিরেক্টলি কান্না করে ফেলে প্রচণ্ড রকমের কান্না করে ওখানে বসে গ্রামের সবাই বলে যে ডাক্তার সাহেব আপনি বলেন যে আপনার ছেলের কি করা যায় আমার আব্বা কিচ্ছু বলে না আমার আব্বা আমাকে খুব ভালোবাসতো জাস্ট বাবা বোবা হয়ে যায় মুখ থেকে কোনো কথা বেরোয় না এবং ওখানকার কিছু লোক বলেও দেয় যে বাবা আমাকে নিয়ে আসা আসলে চুরি করার জন্য বাবা দিনের বেলায় সব কিছু দেখে যায় রাতের বেলা আমাকে পাঠায় এমন কথাও কিন্তু আমার আব্বাকে বলে বাট আমার আব্বা কোনো কথার কোনো প্রতিবাদ করে না জাস্ট নিচের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং নীরবে ওদের ওই কথাগুলোকে আমার আব্বু হজম করে যায় অজরে চোখের পানি ফেলে আর বিচার দেয় আল্লাহর কাছে এমন করে কান্নাকাটি করে দুপুর গড়িয়ে যায় এবং প্রায় তিনটার দিকে তখন আর তারা আমাদেরকে মেরে টেরে আমাদের কাছ থেকে সিগনেচার পেপারে নিয়ে দেন তখন আমাদেরকে ছেড়ে দেয় ছেড়ে দেওয়ার পর আব্বু তখন আমাকে নিয়ে বাড়িতে আসে বাড়িতে এসে আমার আব্বু আমার সাথে কোনো কথা বললো না ওই রাতে সকালবেলা আমি ঘুম থেকে ওঠার পরে আব্বু আমাকে বলতেছে যে দেখ তারেক আমি তোর গায়ে ওভাবে কখনো হাত তুলে নেই বা আমি বাবা হিসেবে তোকে কখনো শাসনও করি নাই বাট আমি তোকে একটা কথাই বলতে চাই আজকের পর থেকে আমি আমার বাড়ির ত্রিসীমানায় তোর চেহারা দেখতে চাই না তুই আমার বাড়ির থেকে বেরিয়ে যাবি আমি তখন আব্বারে বললাম যে আব্বা আব্বা আমাকে ডিরেক্টলি বলো যে আমি যেটা বললাম ঠিক এটাই কথা আজকের পর থেকে তুই আমার বাড়ির ত্রিসীমানার মধ্যে আর আসবি না আমি আর কখনোই তোর চেহারাটা দেখতে চাই না এবং আব্বু খুব রাগ খুব অভিমান নিয়ে আমাকে কথাটা বলল এই কথাটা বলার পরে আমি জাস্ট চুপ হয়ে গেলাম আব্বুর সাথে আর কোনো কথা বললাম না না বলে কাপড় চোপড় যা কিছু আছে সব কিছু নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি আমার ছোটো বোনটা তখন আমাকে ধরতেছে যে ভাইয়া যেও না তুমি যেও না বাড়িতে থাকো বা আব্বুটা ঠান্ডা হয়ে যাবে কিন্তু মা আমাকে কিছুই বলেন আমার আম্মু একটু খুব তেজি টাইপের একটা মহিলা ছিল আর কি অনেক তেজি আমার আব্বার চেয়েও অনেক বেশি তেজ আমার মায়ের শরীরে তো আম্মু তখন কিছু বললো না আমি তখন ব্যাগটেগ নিয়ে বরিশাল শহরে চলে গেলাম তো বরিশাল শহরে যাওয়ার পরে ওইখানে গিয়ে আমি থাকতেছি মানে মোটামুটি ভালোভাবে থাকতেছি তো এলাকাতেও আসতেছি ওইখানেও থাকতেছি তো ওইখানে থাকতে থাকতে কিছু বন্ধু বান্ধবের সাথে মিশে যাই যেগুলো খুবই খারাপ ছিল ওদের সাথে মিশে আমি তখন নেশার জগতে মানে চলে যাই মানে নেশা টেশা করতাম এটা ওইটা খাইতাম এবং খারাপভাবে নিজেকে লিড করতে শুরু করি নেশা করা তারপরে বিভিন্ন খারাপ মেয়েদের কাছে যাওয়া ওরকম করতে করতে আমার ভিতরে একটা নেশা কাজ করে মানে খারাপ ধরনের একটা নেশা কাজ করে আমার আব্বুর কাছে তখন ইনফরমেশান চলে আসে যে আমি ওরকম এরকম বরিশাল শহরে গেছি ওখানে নেশা পানি করি খারাপ বন্ধুদের সাথে চলি তো আমার আব্বার সমস্ত কারোর সাথে আলাপ আলোচনা করে তখন আমাকে আবারও বাড়িতে খবর দিছে আমি তো বাড়িতে আসার জন্য পরে আমি আবার বাড়িতে আসছি আসার পরে আব্বা একদিন রাতের বেলায় উঠানের মধ্যে আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ করে কান্নাকাটি করে বলতেছে বাবা তুই আমার একটা মাত্র সন্তান আমি একজন নাম করা পশু ডাক্তার এলাকার মানুষ আমাকে অনেক সম্মান করে শ্রদ্ধা করে ভালোবাসে কিন্তু তোর জন্য আমি এলাকাতে মুখ দেখাইতে পারি না আমার আব্বা না ভালো তুই ভালো করে চল কিন্তু আর কখনো এই খারাপ কাজের সাথে মিশবি না এবং এই ধরনের খারাপ কাজ তুই আর করবি না বাবা আমারে কথা দে তো আব্বু তখন আমারে খুবভাবে বুঝে আমি তখন আব্বুরে বলি যে ঠিক আছে আব্বু আমি আর এই ধরনের কাজ করব না আমারও চিন্তা ভাবনা যে হইছে আমি আর এগুলো করব না আমি ভালো হয়ে যাব তো আমিও তখন ভালোর পথে চলে আসি নামাজ টামাজ পড়ি কিন্তু ওই যে নেশাটা ধরে ফেলেছিলাম বরিশাল শহরে গিয়ে ওই নেশাটা থেকে ভাই বেরোইতে পারতেছি না নেশাটাকে ছাড়তে পারতেছি না কন্টিনিউসলি নেশা করতে করতে নেশা আমাকে এমনভাবে গ্রাস করে ফেলেছে যেমন নেশা ছাড়া আমি বাঁচিই না নেশা ছাড়া আমার বাঁচার কোনো অয়ে নাই আমি প্রচুর পরিমাণে নেশা করতে থাকি নামাজও পড়ি নেশাও করি এভাবেই চলি এমন করতে করতে আমাদের বাড়ি থেকে মোটামুটি অনেক দূরে হাবিবার বাড়ি বলতে একটা বাড়ি আছে ওই বাড়িতে একটা মহিলা থাকে তিনি বরিশাল শহরেই থাকতো এবং শহর থেকে তিনি মাঝে মাঝে কিছু মেয়ে নিয়ে আসতো খারাপ কাজ করার জন্য এলাকাতে মানে ওনার বাড়িটা ছিল একদম চারপাশে কোনো ঘর বাড়ি নেই খুব মধ্যখানে জমির মধ্যখানে বাড়ি এবং সেখান থেকে উনি তখন অনেক মেয়েদেরকে নিয়ে আসতো বরিশাল শহর থেকে বা বিভিন্ন জায়গা থেকে আনতো আনার পরে এবং আমাদের এলাকার ছেলে ফেলেদেরকে খবর দিত মেসেজ করতো সবারই যে একটা মেয়ে নিয়ে আসছে আয় তো সবাই যাইতো এবং যে যার মতো টাকা দিয়ে মেয়েটাকে ভোগ করতো তো এমন করতো উনি এই ব্যবসাটা উনি করতো এবং দীর্ঘদিন ধরে উনি করে তো হঠাৎ করে একদিন দুপুরবেলা মানে রাত্রিবেলা আমার এক বন্ধু দশটার দিকে আমার একটা ছবি দেখাইল ওর ফোনে বলে মামা দেখতো মা এটা কেমন তো ওই ছবি দেখার পর তো আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে অনেক সুন্দরী আমি ভাবলাম হয়তো ওর গার্লফ্রেন্ড তো আমি বললাম যে তোর গার্লফ্রেন্ড বলে না আমার গার্লফ্রেন্ড না আজকে তোর গার্লফ্রেন্ড বানাবো এটারে তো আমি তখন বললাম যে দুর্বেটা এটা কোনো কথা ন
আমি বললাম আসলে মানে তার সাথে গিয়ে ফিজিক্যাল সম্পর্ক করা ওই টার্গেট নিয়ে কিন্তু আমি যাই না আমি বললাম যে ঠিক আছে আমি গেলে পরে এই মেয়েটা কেন এই লাইনে আসছে বা এত সুন্দর একটা মেয়ে বিয়ে করে সংসার করতে পারে জীবনটাকে সুন্দর করে সাজাতে পারে কিন্তু এসব না করে কেন মেয়েটা এই নোংরা জীবনটা বেছে নিয়েছে এই খারাপ জীবনে পদার্পণ করেছে আমি জাস্ট এই ব্যাপারগুলো জানবো এটা জানার কিউরিসিটি থেকে আমি তখন আমার বন্ধুরে বললাম যে ঠিক আছে আমি আজকে তোর সাথে যাবো তুই আমাকে নিয়েছ পরে ও আমাকে নিয়ে গেল নিয়ে গেল পরে আমি ওখানে গেছি তো যাওয়ার পরে ওরা ওদের মতো করে আমি তখন মেয়েটার কাছে গেলাম গিয়ে আমি বসলাম ভাই প্রতিভার মতো দেখতে তার চেয়ারা এত সুন্দর আমি জাস্ট মুখের দিকে তাকে চিন্তা করতেছি যে একটা মানুষ কী করে এত সুন্দর হতে পারে এবং এত সুন্দর একটা মানুষ কীভাবে এই পথে আসে মেয়েটাকে দেখলাম দেখার পর আমি বললাম যে একটা কথা বলবো কিছু মনে করবেন না যে আপনি মানে দেখতে তো অনেক সুন্দর এবং আপনার বাড়ি কোথায় তখন মেয়েটা আমাদের বরিশালের না বরিশালের বাইরের একটা ডিস্ট্রিক্টের নাম বলছে অমুক জায়গায় তো আমি তখন বললাম যে তো আপনি এখানে কেন আসছেন ও কোনো কিছু বলে না বলে আমাকে বলে ভাইয়া কাজ করতে আসছেন টাকা দেন চলে যান ওরকম করে আমাকে বলে আমি বললাম না আমি টাকাও দেবো ঠিক আছে বাট আমি এই ধরনের কোনো কাজ করব না আমি জাস্ট আপনার সাথে একটু বসে কথা বলবো পাঁচ দশ মিনিট তো আমাকে বলা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে বলেন পাঁচ দশ মিনিট আপনি কী বলবেন তো আমি তখন থেকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি এই লাইনে কেন আসলেন তখন আমি এটা খুব মানে ইমোশনাল হয়ে যায় ইমোশনাল হয়ে একরকম কান্না কান্না ভাব করে আমাকে বলতেছে যে প্রশ্নটা আপনি আমাকে ঠিক করে নেয় এবং এই প্রশ্নটার জবাবটা দিতে দিতে আমি খুব বিরক্ত সো আমি এটা দিতে চাই না আমি খুব রিকোয়েস্ট করলাম যে প্লিজ আপনি আমার কাছে বলেন যে আপনি এই লাইনে কেন আসছেন আমি জাস্ট আপনার কাছে জানতে চাই আমার কাছে জানার খুব ইচ্ছা আর কি পরে আমাকে বলতেছে ভাইয়া দেখেন আমার বিয়ে হয়েছে এবং আমার হাজব্যান্ড মানে মোটামুটি ভালো ছিল না খুবই খারাপ এবং সে নেশা পানি করতো বিভিন্ন খারাপ মেয়েদের সাথে মিশত আমাকে খুব কষ্ট দিত এবং আমার পরিবারকে আমি এটা বুঝাইতে পারি না যে ছেলেটা খারাপ আমার পরিবার আমার কথা মানে নাই এবং আমার কথা শোনে নাই পরিবারের কাছে বলার পরে পরিবার উল্টা আমাকে বলতেছে যে ছেলে যেমনই হোক তার সাথে সংসার করতে হবে এরকম করে পরিবার যখন আমাকে বলে আমার পরিবারের উপর থেকে আমার তখন বিশ্বাসটা উঠে যায় পরিবারের উপর থেকে আমার বিশ্বাস আস্থা ভালোবাসাটা উঠে যায় এবং উঠে যাওয়ার পরে আমি তখন পরিপূর্ণভাবে পরিবারের অবাধ্য হয়ে পড়ি অবাধ্য হয়ে আমি তখন ওই ছেলের ঘর থেকে পালিয়ে আসি এবং আমি যখন পালিয়ে আসি তখন আমি প্রেগনেন্ট থাকি আমার পেটে বাচ্চা থাকে তো সেই অবস্থার ভিতরে আমাকে ঢাকাতেই একটা লোক আশ্রয় দেয় আমি ওনার বাসায় যাই এবং বাসায় যাওয়ার পরে সেখানে আমার একটা ছেলে সন্তান হয় এবং ছেলেটা হওয়ার পরেও আমার পরিবারের মানুষ আমার কোনো খবর নেয়নি এবং আমার যিনি স্বামী ছিল তিনি আমার কোনো খবর নেয়নি আমার ওই ভাইটা আমার ওনাকে আমাকে ওনার কাছে রাখে রেখে আমার ওই সন্তানটাকে বড় করে আজ আমার সন্তানটা মোটামুটি অনেকটা বড় হয়েছে একা থাকতে পারে কিন্তু সেই বাসায় থাকা অবস্থায় আমার যে ভাইটা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে সেই আমাকে এই কাজের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় এবং তার তার পথ দেখিয়ে তার কথা মতো আমি তখন এই কাজের সাথে জড়িত হয়ে যায় মেয়েটার কথাগুলো শুন বলতেছে আর সে চোখের পানিগুলো ফেলতেছে তার দিকে তাকিয়ে আমি তখন নিজেকে ঠিক রাখতে পারলাম না আমার নিজেরও কান্না চলে আসলো আমি তখন বললাম একটা কথা বলবো কি নাম আপনার বলো আমার নাম কুহিলি আমি বললাম কুহিলি এটি কি আপনার সত্যি নাম বলে হ্যাঁ আমার নাম কুহিলি আক্তার আমি বললাম যে কুহিলি আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট করি জানি না আপনার আমার রিকোয়েস্ট রাখবেন কিনা যেহেতু আপনি এই পথে কাজ করেন দীর্ঘ বৎসর ধরে তাহলে অনেক মানুষের সাথে আপনার পরিচয় অনেকে আপনাকে চিনে জানে অনেকের মানে অনেকের সাথে আপনি সব মানে বিষয় ব্যাপার নিয়ে কথা বলেন তো আমি আসলে আপনাকে জাস্ট একটা ছোট্ট অনুরোধ করতে চাই আমি জানি না যে আপনি আমার অনুরোধটা রাখবেন কি না বাট আমার রিকোয়েস্ট আপনার কাছে যে আপনি যদি সম্ভব হয় যদি আপনি মনে করেন করবেন তাহলে আমি আপনাকে এই পথ থেকে বের করে আনতে চাই এবং প্রয়োজনে আপনাকে বিয়ে করতে চাই এবং বিয়ে করে আমি আপনাকে এই পথ থেকে মুক্ত করতে চাই পরে মেয়েটা আমাকে বলে আমি শুনেছিলাম যে বরিশালের ছেলে নাকি অনেক খারাপ হয় অনেক ডিয়ারিং হয় ওদের মতো খারাপ কোনো ছেলে নাকি অন্য কোনো ডিস্ট্রিক্টে নাই এবং এটার অনেক প্রমাণও আমি বিগত দিনে পেয়েছি আমাকে অনেক জায়গায় নিয়ে গেছে কিন্তু আমাকে টাকা পয়সা দেয় না আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছে তো বাট আপনার কথা শুনে আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম এবং আপনি মানুষটা দেখতে অনেক ইনোসেন অনেক ভদ্র আমাকে এটা বলে আমি তখন বললাম যে ঠিক আছে আমি আপনাকে আমার ফোন নাম্বারটা দিয়ে যাচ্ছি এটা আমার মোবাইল নাম্বার এখন আপনি যদি কখনো এই পথ থেকে বেরিয়ে আসেন যদি আপনার কাছে মনে হয়েছে আপনি এই পথে থাকবেন না এবং আপনি প্লিজ আমার সাথে যোগাযোগ করবেন আমি আপনার সাথে কথা বলবো এই বলে আমি তখন বেরিয়ে চলে আসছি মেয়েটা আমার দিকে তাকাই আসে তো চলে আসলাম এবং আমি ওখান থেকে ডিরেক্টলি চলে আসলাম ভাই সেই রাতে আমি কোনোভাবে আমার দুটো চোখের পাতাকে এক করতে পারিনি বারবার মনে হলো আমার কাছে যে মানুষের জীবনটা এরকম কেন এই মেয়েটা দেখতে এত সুন্দর এত তার মানে লুকিং এত ভালো সব কিছু এত সুন্দর কিন্তু এমন একটা মেয়ের
আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করি এবং আমি তখন চলে আসি প্রায় বিকেল দুইটার দিকে দুইটা থেকে আড়াইটার দিকে মেয়েটা তখন আমাকে কল করে কোহিলি কল করে বলতেছে আমি রিসিভ করি তো আমাকে বলতেছে যে ভাই আমি কোহিলি বলতেছি তো আমি বললাম ভালো বলে আমি বললাম যে কালকে রাতে কখন গেলেন বলে আপনি চলে যাওয়ার পরে আমি চলে আসছি আমি বললাম মানি এরপরে আপনি আর কোনো কাজ করেন নাই বলে না করি নাই তো আমি তখন বললাম কি করছেন বলে আপনি আপনার ওখান থেকে আসার পরে আমি বরিশাল শহরে আসছি এবং এসে আমি এখানে যেখানে থাকতেছি এখানে থাকলাম সারাটা রাত ঘুমাইতে পারি না জাস্ট চিন্তা করলাম সকাল অবধি পর্যন্ত চিন্তা করলাম যে আপনি যে কথাগুলো বললেন এই কথাগুলো তো আসলেই ঠিক জানেন আমি একটা নিম্নবিত্ত ফ্যামিলি একটা ছেলেকে বিয়ে করেছিলাম খুব স্বপ্ন ছিল যে আমাকে নিয়ে সংসার করবে আমাকে ভালো রাখবে আমাকে ভালোবাসবে অনেক ভালোবাসাও তার চোখে দেখেছিলাম কিন্তু আসলে সবই ছিল ধোকা ছলনা অভিনয় আমি তার এই অভিনয় বুঝতে পারিনি এবং যার জন্য আমার জীবনটা এরকম হয়ে গেছে আমি জানি না আপনাকে কীভাবে বলবো বা আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন কি না সত্যি যদি আপনি আমাকে ভালোবাসেন আমাকে নতুন করে কোনো একটা জীবন দিতে চান আমাকেই জাহান নামের জীবন থেকে মুক্ত করেন আমি আপনার কাছে চিরঢিনি থাকব আমি নতুন করে আপনার বুকে বাসা বাঁধবো এবং আপনি আমাকে ভালোবাসবেন যদি আপনি এটাতে রাজি থাকেন আমি আপনাকে বিয়ে করব এই কথাটা শোনার পরে আমার কাছে মনে হলো যেন আমি পৃথিবীতে বসে না আসমানের চারটা পেয়ে গেলাম আমি তখন বললাম যে আপনি এখন কোথায় বলে আমি বরিশাল শহরে ঠিক অমুক জায়গায় আসি আমি বললাম যে আমি ওখানে আসতেছি আমি আসলে আপনার সাথে কথা বলবো এবং তারই মাঝে আমি তখন ওইখান থেকে রওনা দিয়ে দিলাম বাড়ি থেকে ওইখানে গেলাম যাওয়ার পরে মেয়েটা তখন বের হয়েছে মানে মুখুশ পরে বোরকা পরে বের হয়েছে কারণ ওর তো মুখ দেখলে সমস্যা অনেকেই চিনে যাবে এই জন্য পরে আমি ওখানে বসলাম বসে আমি বলছি যে আপনি যে সিদ্ধান্তটা নিলেন এটা কি জেনে শুনে বুঝে নিয়েছেন আমাকে বলে হ্যাঁ আমি জেনে শুনে বুঝে সিদ্ধান্তটা নিয়েছি এবং আমি এই সিদ্ধান্তের মাঝে অটল থাকব আপনি যদি আমাকে গ্রহণ করেন আপনি যদি আমাকে অ্যাকসেপ্ট করেন আমি সত্যি আপনার সাথে সারাটা জীবন থাকবে এবং আমরা অনেক ভালো থাকব ওরকম করে আমাকে বোঝাচ্ছে আমি তখন বললাম যে ঠিক আছে তাহলে আমিও আপনার কথা মানলাম তাহলে কিভাবে কি করা যায় আপনি বলেন পরে আমাকে বলে আপনি বলেন কি করবেন আমি বললাম যে আমি বিয়ে করব আমার কাছে অন্য কোনো অপশন নেই আমি বিয়ে করব এই প্রেম ভালোবাসা ওগুলোর প্রতি আমি বিশ্বাস তো না আমি আপনার সাথে প্রেম করব আপনাকে ইউজ করব তারপরে ছেড়ে দিব এই জিনিসগুলো আমার কাছে ভালো লাগে না আমি আপনাকে ডিরেক্টলি বিয়ে করব এবং বিয়ে করতে হলে আপনার কন্ডিশান কি মেয়ে তখন কান্না করতেছে মানে তার চোখের পানিগুলো পড়তেছে কান্না করতে করতে জাস্ট একটা কথা আমাকে বলতেছে যে পৃথিবীতে এত ভালো মানুষ আছে এটা আমি কখনো কল্পনাও চিন্তা করতে পারিনি আজকে দীর্ঘ অনেকগুলো বোধসদ্ধ ধরে এই খারাপ লাইনে কাজ করি এবং বিভিন্ন মানুষের সাথে খারাপ পেশার সাথে জড়িত খারাপভাবে এই ধরনের কাজগুলো করি কিন্তু কখনো কোনো দিন আমার কাউকে এতটা ভালো লাগেনি বা কেউ কখনো আমাকে এতটা ভালোবাসা দেয়নি আমি আপনার কাছে যে ভালোবাসাটা পেয়েছি বা আপনি যে ভালোবাসা আমাকে দেখিয়েছেন আমার কাছে মনে হয় যেন এটা পৃথিবীতে বসেই স্বর্গ পাওয়ার মতো অবস্থা আমি সত্যি অনেক খুশি হয়েছি এবং আপনি কেমন অনেক ভালো লেগেছে আপনি যদি আমাকে আমাকে যদি আপনি বিয়ে করেন তাহলে আপনার মতো করে যেভাবে বলেন আমি সেভাবে আপনাকে বিয়ে করব পরে আমি বললাম ঠিক আছে তাহলে আমি কালকে আমার বন্ধু বান্ধবদেরকে নিয়ে আসবো এবং এখানে একটা কাজও ঠিক করে যাবো আজকে যাওয়ার সময় দেন কালকে ওই টাইমে আমি আপনাকে ওখানে বিয়ে করব এবং বিয়ে করার পরে আমি বরিশাল শহরে আপনাকে একটা বাসা ভাড়া করে দেবো আপনি এখানে থাকতে হবে কিন্তু আপনি কোনোভাবে এখান থেকে এখান থেকে যেতে পারবেন না প্রয়োজনে আমি আপনাকে ওখান থেকে দেন আমার পরিবারে নিয়ে আসব কোনো না কোনো একটা সময় যেভাবেই পারি আমি আমার বাসায় আপনাকে নিয়ে আসবো এরপরে আপনি আমার বাসায় থাকবেন কিন্তু এর আগে আপনি আর কখনো এই ধরনের কাজের সাথে জড়াবেন না ও আমাকে বলে না আমি এই এই ধরনের কাজ ভুলেও কখনো আর করব না আপনি যদি আমাকে ভালো দেন আপনি যদি আমাকে ভালো রাখেন তো আমি এই সব কিছু থেকে বেরিয়ে আসবো এমন করে আমাকে তখন বুঝিয়ে বললো আমি তখন বললাম যে দেন ওয়েল্ডেন তার প্রত্যেকটা কথা আমি তখন মেনে নিলাম এবং মেনে নেওয়ার পরে যেটা হলো সেটা হচ্ছে আমি বাড়িতে আসলাম আসার পরে আমার কাছে দুই একটা বন্ধু তাদেরকে বললাম ওরা ডিরেক্টলি মানা যে না এটা হতেই পারে না তুই একটা প্রস্তুতিটকে বিয়ে করবে আর এটা আমরা তোরা মানবো এই মেয়ে এই জায়গা কম করে হলে আরও দশবার আছে এবং আমাদের এলাকার অনেক মানুষে তারে চিনে তা আমি তখন বললাম যে না তারে কেউ চিনবে না এবং সে বলতেছে সে এই জায়গায় আর আসেই নাই আমার বন্ধু বলে যে আরে না আসছে আমি বললাম যে না সে বলছে এই জায়গায় তার প্রথম আসা কিন্তু বরিশাল শহরে সে অনেকবার আসছে কিন্তু এই জায়গায় আসে নাই আর আমাদের এলাকার লোক তারে চিনেও না পরে বন্ধু বান্ধবকে ধরলাম না ওদের কথা একটা যে না ওরা এই মেয়েকে আমাকে বিয়ে করাবেই না এবং এই ব্যাপারে ও আমার বন্ধুরা আমাকে কোনো হেল্পও করবে না ওদের কথা ডিরেক্টলি যে আমরা এই ব্যাপারে কোনো সাহায্যও করতে পারবো না এবং এই মেয়েকে তুই বিয়ে করবি এটা আমরা আমাদের দিক থেকে কোনোভাবে এটা মেনে নিতে পারবো না আমরা তোকে কোনোভাবেই সাপোর্ট করবো না এবং তুই যদি বিয়ে করিস এটা একান্তই তোর ব্যাপার তোর ব্যক্তিগত ব্যাপার তুই
উভয়জনকে ঠিক করে এবং ঠিক করে তখন ওই বিয়ের সাক্ষী বাবদ সবাইকে নিয়ে আসে আনলে পরে ওইখানে হচ্ছে আমাস আর আর কোহিলের তখন বিয়ে হয় এবং বিয়ে হবার পরে বরিশাল শহরে আমি তার জন্য একটা বাসা ভাড়া করি বাসাটা ভাড়া করি আমি সেই বাসা আমি তাকে রাখি সেও বাসায় থাকতেছে আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আমি আমার পরিবারের সাথে চলতেছি আব্বু আম্মুর সাথে আছি এবং এমন করে সময়গুলো কাটতেছে আমি কয়েকদিন পর পরে ওখানে যাচ্ছি এবং তার সাথে রাতে থাকতেছে ওর কাছে কিন্তু অনেক টাকা আছে মোটামুটি অনেক টাকা ছিল এবং ওই ওর টাকা দিয়ে চলতেছে আমার কোনো টাকা আমার কাছ থেকে নিচ্ছে না নিজের টাকা দিয়ে নিজে চলতেছে এবং মানে খুব ভালোভাবে ওই জায়গার ভিতরে আছে খুব সুন্দরভাবেই আছে নিজের মতো করে নিজে থাকতেছে তো আমি তখন ওভাবেই তার সাথে কথাবার্তা বলি বা সব কিছু হয় আমি ওখানে যাই তাকে দেখি এবং সে তার সব কিছু গুটি টুটি নিয়েছে সব কিছু ঠিক আছে ভালোই লাগতেছে তো চিন্তা করতেছিলাম যে এখন কি করা যায় মানে কীভাবে তাকে পরিবারে আনা যায় যেই হোক বিয়ে যেহেতু করছি তাহলে ফ্যামিলিতে তো আনতে হবে এখন ফ্যামিলিতে কীভাবে আনবো ফার্স্ট কথা হচ্ছে যে আমার এলাকার প্রায় দুজন বন্ধুরা ওকে চিনে আর ও যদিও মানে চিনে বা না চিনে আর আমার বাবা মা তো খুব ডিয়ারিং মানে আমার মা অনেক ডিয়ারিং আমার মায়ের কাছে তো এই ব্যাপারে কোনো কথা বলেই যাবেন এবং আম্মু এইসব ব্যাপার কোনোভাবে মানবেই না এবং বিয়ে করছে এখনও কিন্তু আমার অতটা বয়স হয়ে যায় না যে বিয়ে করার মতো যে বয়সের প্রয়োজন সেটাও হয় নাই তো এখন বিয়ে করে ফেলছে তাকে বাসায় আনলেও বা কীভাবে প্রেজেন্ট করব সব কিছু মিলে খুব টেনশানের ভিতরে পড়ে গেলাম অনেক টেনশানে পড়ে গেছে তারপরে চিন্তা করতেছি যে আল্লাহ কপালে যা রাখছে তাই হবে চিন্তা ভাবনা না করে আমি দেখি কি করা যায় ওই সময় ভাই হঠাৎ করে আমি একদিন কি করে আমাদের এখানে নদী আছে আর কি আমাদের বাসার পাশে তো নদীর পানিতে গেছিলাম মাছ ধরার জন্য আমি সহ আমরা আরও কয়েকজন বন্ধু মিললাম তো মাছ ধরতে সে মাছ নিয়ে তখন আসতেছে আসার পরে ওইখানে দেখলাম একটা বাইদ্যানী মেয়ে আর কি মানে বেদের মেয়ে যাদেরকে বলে বাইদ্যানী বাট ওই বাইদ্যানী মেয়েটা ভাই দেখতে অসম্ভব সুন্দর মানে অনেক সুন্দর মেয়েটার চেয়ানা মানে মেয়েটার দিকে দেখেই না আমার মনে হয় আমি ফিদা হয়ে গেলাম এত সুন্দর লুকিং আমার দিকে তাকালো তো আমার এই আমার এক বন্ধু বলতেছে দেখছোস বা একটা বাইদ্যানী মেয়ের চেয়ারা দেখছোস ওটা পুরো আগুনের মতো আমি তখন বললাম যে আমি যদি এই মেয়েটার বিয়ে করতে চাই তাই আমার কাছে বিয়ে দিব ও বলে দিব না কেন তোর তোর কাছে অবশ্যই বিয়ে দিব এটা আমারে বলতেছে তো এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি তখন জাস্ট এটা দুষ্টমি করে তখন ঘরে আসছি ঘরে আসার পরেই দেন আমি তখন আবারও ওই বেদেপল্লিতে গেছি বেদেপল্লিতে যাওয়ার কারণ হচ্ছে ওই মেয়েটা না আমি বেদেপল্লির সর্দারের সাথে কথা বলবো তো সর্দারের সাথে কথা বলতেছি এমনি কোনো কারণ নাই কথা বলতেছি এবং ওই সর্দারের সাথে কথা বলতে বলতে সর্দারের সাথে আমার এত ভালো একটা সম্পর্ক হয়ে যায় আমি আসলে বলেও বোঝাতে পারবো না মানে সর্দার আমাকে খুবই মানে আমার সাথে যখন কথা বলে এত নম্র ভদ্র এতভাবে কথা বলে যেন ওনার কথাই শুনলে আমি পুরো পাগল হয়ে যাই মানে খুবই আদর স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে আমার সাথে কথা বলে ওনার প্রত্যেকটা কথা আমার হৃদয় স্পর্শ করে এবং তারপর থেকে আমি যখনই সময় পাইতাম ওই বেদেপল্লিতে গিয়ে বেদের ওই সর্দারের সাথে বসে বসে কথা বলতাম তিনি বয়স অনেক সিনিয়র ছিল কিন্তু বয়সে সিনিয়র থাকার পরেও আমার সাথে অনেক ভদ্রভাবে কথা বলে এভাবে তিন মাসের মতো আমি থাকি এবং ওই তিন মাসে আমি অলওয়েজে কুহিলের কাছে যাচ্ছি বরিশাল শহরে কিন্তু কুহিলি আমাকে কখনো ওরকমভাবে প্রেশার দেয় না যে তুমি আমাকে ফ্যামিলিতে নিয়ে যাও তোমার পরিবার আমাকে নিয়ে যাও ওটার জন্য খুব একটা প্রেশার দেয় না কিন্তু এমনি আমি তার সাথে খুব ভালো সম্পর্কে জড়িত আছি ও মানে এমনি সব কিছু ঠিক আছে তো বেদেপল্লিতে যাওয়ার পরে বেদেপল্লির ওই সর্দারের সাথে সবসময় কথাবার্তা বলতে বলতে তিন মাস পরে আমার কাছে কেন জানি মনে হলো আমি বেদেপল্লি সর্দারের কাছে আমার ভিতরে লুকিয়ে থাকা কথাগুলো শেয়ার করব মানে আমি যে একটা কষ্টে মাঝে আছি আমি এই কষ্টের কথাগুলো শেয়ার করব দেখে উনি আমাকে কোনো হেল্প করতে পারে কি না এমন তো হতে পারে উনি আমাকে কোনো সাহায্য করতে পারে এই জিনিসটা তখন মাথায় আসে এবং মাথায় আসার পরে আমি তখন বেদেপল্লির ওই সর্দারের কাছে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলি মানে খুলে বলে বলতে ওনার সাথে খুব মিশে কথা বলি এবং কথা বলতে বলতে আমি তখন বলি যে এমন এমন ঘটনা আমার লাইফে একটা রিলেশান বা সব কিছু বলি বলার পরে তিনি তখন আমাকে বলে তুমি একটা খুব ভালো কাজ করছো এবং এত এত ভালো একটা কাজ করছো যেটার জন্য আল্লাহ তালা তোমাকে নিজ হাতে পুরস্কৃত করবে এই মেয়েটাকে যদি তুমি বিয়ে করছো বিয়ে করে তাকে নতুন জীবন দিয়েছ এবং সেজন্য তুমি আল্লাহর কাছে ভালো পাবা কারণ এই মেয়েটার ভবিষ্যৎটা খুবই অন্ধকার সে হয়তো আরও অনেক ছেলের সাথে জিনা করতো খারাপ কাজ করতো এবং সে অনেক বেশি পাপি হইতো সে পাপ থেকে তুমি তাকে মুক্ত করেছো যার জন্য আল্লাহ তোমাকে একটা হজের সোয়াব দিবে এই কথা আমাকে বেদে পড়লে সর্দার বলতেছিল এবং ওনার এই কথাগুলো আমার কাছে ভীষণ ভালো লাগে আমার কাছে অত্যন্ত ভালো লাগলো দেন লাগার পর আমি তখন বললাম যে কাকা আপনি আমার একটা সাহায্য করেন এখন আমি তার বাড়িতে কিভাবে উঠাবো উনি আমাকে বলে আমি কিভাবে তোমাকে কি সাহায্য করতে পারি বাবা আমি তখন বললাম যে একটা কাজ করি আমি ওকে আপনাদের ওখানে নিয়ে আসি
ওরে আপনার কাছে নিয়ে আসেন এবং আনার পরে যখন আপনারা এই তীর ছেড়ে চলে যাবেন মানে এখান থেকে আপনারা যখন চলে যাবেন তখন আমি ওকে আমার বউ পরিচয়ে আমার পরিবারে ঢুকাবো আমি বলবো যে ও বেদে পল্লী থেকে আসছে এখন এছাড়া তো আমি অন্য কোনো পরিচয় দিতে পারবো না ওর তো দেওয়ার মতো কোনো পরিচয় নাই আমি এখান থেকে যাই উনি আমাকে বলে আমাদের সাথে কেউ থাকতে পারবে আমি বললাম পারবে না কেন অবশ্যই পারবে আপনি একটা কাজ করেন কালকে সকালে আমার সাথে আপনি বরিশাল শহরে চলেন আমি আপনার সাথে কুহিলির সাথে কথা বলাই দিব উনি তখন আমাকে বলল ঠিক আছে তো পরের দিন সকালবেলা আমি বেদের ওই সর্দারকে নিয়ে কুর কুহিলির কাছে গেলাম বরিশাল শহরে যাওয়ার পরে ওই শহরে বসলো দেন বসার পরে কুহিলি তখন ওই সর্দারের সাথে কথা বলল অ্যান্ড সর্দারকে সব কিছু সর্দার সব কিছু বললো যে মা এমন এমন প্ল্যানিংও করতেছে যে তুমি আমাদের কাছে যাবা গিয়ে আমাদের সাথে সাপ্তাহানিক থাকবা আমাদের মতো করে মিশবে এরপরে আমরা সবাই চলে যাব ও তোমাকে তোমার ওর পরিবারে নিয়ে যাবে তো এটাতে ওর বাবা মা জানবে যে তুমি বেদে পল্লীর একটা মেয়ে সো তুমি যে খারাপ একটা মেয়ে ছিলে এটা তখন তোমার পরিবারের জানতে পারবে না তো আমি তখন আমার মা তখন এটা যখন আমি বললাম মানে কোহিলিকে বলা হলো কুহিলি তখন বরাবর মতো ওই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল কুহিলি বলল ঠিক আছে তাহলে আপনারা যেটা বলেছেন আমি আপনাদের কথায় রাজি আছি আমি এভাবে ওর পরিবারে প্রেজেন্ট হব আলহামদুলিল্লাহ সব কিছু খুব ভালো করে যাচ্ছিল অ্যান্ড এরকম করে যেতে যেতে একটা সময় কোহিলি তখন রাজিও হলো যে এভাবে যাবে তার দু একদিন পরেই কোহিলি তখন ওখান থেকে নিজের যত কাপড় চোপড় জামা কাপড় যা কিছু আসে ওই সব নিয়ে ওই বেদে পল্লীর নৌকার ভিতরে থাকতে শুরু করে আমার ভালোবাসার মানুষটা যে আমার জন্য এত কিছু করে ওর কথা যখন আমার মনে হয় আমি দুচোখের পানি ধরে রাখতে পারি না বেদে পল্লীতে ও তখন চলে আসে এবং বেদে পল্লীর ওই নৌকাতে ও তখন থাকতে শুরু করে খুব দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার মাঝে ওর দিনগুলো কাটে ওর মনের ভিতর কোনো শান্তি নেই ভালো লাগা নেই কোনো ভালোবাসা নেই খুব কষ্ট করে বেদে পল্লীর মানুষের সাথে খাওয়া দাওয়া করতেছে ওদের সাথে থাকতেছে ওদের সাথে ঘুমাচ্ছে ওদের সাথেই সময় পাস করতেছে এমন করতে করতে আমি তখন একদিন আমার আম্মাকে জাস্ট একটু ইঙ্গিত দিলাম যে আম্মা এমন এমন ঘটনা আমি বেদে পল্লীতে যাই বেদে পল্লীর একটা মেয়ের আমার খুব ভালো লাগছে আমি তারা বিয়ে করব এটা বলার পর আম্মা তখন আমার উপরে খুব রেগে গেছে যে বেদের মেয়েরা কি ভালো হয় এটা তো খুব খারাপ হয় আমি তখন বললাম এরাও তো মানুষ খারাপ হওয়ার কী আছে ওরা বিভিন্ন জায়গায় যায় কাজ করে তাতে কি ওরা তো ভালোই তো আম্মু মানে যেটা নেগেটিভিটি দেখলাম আসলে স্বাভাবিক আম্মু তো রাগ করারই কথা আম্মু কোনোভাবে ওটাতে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করলো না এবং খুব রেগে গেল রেগে গিয়ে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করলো যে না এটা তুই কখনোই করতে পারবি না এবং এটা করার জন্য আমি তোকে কোনো অনুমতিও দিব না আম্মু তখন খুব রাগ করলো রাগ করার পরে আমি তখন চুপচাপ আসি যে দেখা যাক কী হয় এভাবে সাপ্তাহানি কেটে গেল এবং বেদে পুলুর ওই সর্দার তখন আমাকে বারবার বলতেছে যে তারে কী সিদ্ধান্ত নিলা আমি তখন বললাম যে আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল আছি আপনাদের যখন টাইম হবে আপনারা চলে যাবেন আমি ওকে নিয়ে ডিরেক্টলি আমার বাসায় উঠবো এমন করতে করতে একদিন বিকেলের দিকে আসরের নামাজের পরে তারা তখন তাদের নৌকাগুলোকে সারিবদ্ধভাবে সাজালো এবং এই তীর থেকে তারা চলে যাবে তাদের যত কাজকর্ম আছে সব কিছু তারা তাদের নৌকাতে উঠাই নিল ঠিক ওই সময় বেদর ওই সর্দার আমাকে বললো তারেক তুমি কী সিদ্ধান্ত নিলা এখন আমাকে বলো যদি মেয়েটাকে তুমি নিতে না পারো মেয়েটাকে আমার খুব ভালো লাগছে এবং তাকে আমি আমার দলে নিয়ে যাব আমার দলে নিয়ে আমি মেয়েটাকে রাখব আমি বললাম না বেদর সর্দার আমি ওকে বিয়ে করেছি ও আমার বউ আপনি ওকে নিয়ে কেন রাখবেন আমি ওকে আমার ঘরে উঠাবো যেভাবেই হোক আমার ঘর পর্যন্ত আমি ওকে নিয়ে যাব এমন করে কথা বলার পরে বেদর ওই সর্দার তখন আমাকে খুব সাপোর্ট দিল আমাকে বললো ঠিক আছে তোমার কথা আমার খুব ভালো লাগছে তুমি মেয়েটাকে ভালো রাখতে পারবো আমার কাছে মনে হলো এবং যার জন্য ওকে আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম তুমি তাকে নিয়ে যাও আসরের নামাজের পরে আমি তখন এক কাপড়ে ওর হাত ধরে বাড়ির উঠানে আসলাম বাড়ির উঠানে আসার পরে ঠিক ওই মুহূর্তে আমার বাবা তখন খুব অসুস্থ অনেকটাই অসুস্থ খুব একটা কথাবার্তা বলতে পারে না মানসিকভাবে অনেক ডিপ্রেশনে আছে তো এখন আনার পরে আমার আম্মু তখন দেখছে দেখে আমি তো আম্মুরা আগেই বলছি যে এরকম এরকম আমি বেদে পল্লী থেকে একটা মেয়েকে ভালোবাসি তাকে নিয়ে আসবো এবং আম্মু তখন আমাকে দেখে বুঝে ফেলছে যে আমি ওই মেয়েটাকে নিয়ে আসছে তো গ্রামের মানুষ জানা জানা হয়ে গেলে তো সমস্যা আম্মু আমাকে তখন বলতেছে তুই মেয়েটি নিয়ে ঘরে আয় আমি তখন ঘরে গেলাম ঘরের ভিতরে ঢুকলাম ঢুকার পরে মা আমাকে বলতেছে এটা কে আমি বললাম মা আমি তোমাকে একটা বেদের মেয়ের কথা বলছিলাম না বেদে পল্লী থেকে মেয়েটাকে নিয়ে আসছে তাকে পছন্দ করে তাকে ভালোবাসি এবং এই জন্য তাকে নিয়ে আসছে আমার আম্মু তখন বলতেছে যে কী বললি তুই তুই বেদে পল্লী থেকে একটা বেদের মেয়েরই বিয়ে করে নিয়ে আসলে এই মেয়ের বাবাকে মাকে আমি বললাম যে বেদে পল্লীতে তার জন্ম হয়েছে এবং বেদে পল্লীর আট দশটা মেয়ে যেভাবে জন্ম হয় তার জন্ম একইভাবে হয়েছে আমার মা তখন বলে তুই কি রাস্তার ছেলে আমরা কি রাস্তার মানুষ তুই এরকম একটা কাজ করলি আমি বললাম মা আমি ওকে ভালোবাসি এবং প্লিজ আমি ওকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করতে
ওকে এটাতে বাধা দিও না ওকে এটা করতে দাও আমার মাকে তখন হচ্ছে আমার বা মানে আমার বাবা আমার মাকে এই কথা বলতেছে মা তখন বাবার ওই কথা মতো চুপ হয়ে গেল হওয়ার পর আমাকে বলে যে ঠিক আছে রাতে এই মেয়ে আমার সাথে থাকবে সকালবেলা আমি এই মেয়েকে নিয়ে বেদে পল্লিতে যাব এবং বেদে পল্লিতে গিয়ে আমি এই মেয়েকে দিয়ে আসবো তা আমার আব্বা তখন আমি গেলাম ওরা আমার আম্মুর সাথে ঘুম পাড়াইলাম আম্মুর সাথে ঘুমাইতে গেল আমি তখন মানে সকালবেলা আমার আব্বুর সাথে ঘুমাইলাম তো ঘুম তো আর চোখে আসতেছে না খুব টেনশান যে সকালবেলা না জানি আমার আম্মু কী করে না জানি ওকে নিয়ে কোথায় যায় কোন পরিকল্পনা আম্মু করে বসে ওইটার ভয় তো মনের ভিতরে কাজ করতে আছে তাও সময়গুলো পাস করতেছি দেখা যাক সকাল পর্যন্ত কি হয় এমন করতে করতে সকাল আসলো এবং সকাল আসার পরে আমি তখন গলার গলা মানে আল্লাহরে রাখতেছি আল্লাহ তুমি কোনো একটা ব্যবস্থা করো আল্লাহ তুমি একটা কোনো একটা ব্যবস্থা করো যদি বিপদে না পড়ি তো যাই হোক এমন করতে করতে সকালবেলা আম্মা ঠিকই ওকে নিয়ে রওনা দিচ্ছে বেদে পল্লিতে যাবে বেদের লোকেরা এখন যেখানে আসে সেখানেই যাবে এবং গিয়ে আম্মা তখন প্রমাণ করে আসবে যে এই মেয়ে মূলত কে এবং কেন আসছে এখানে আমি তখন খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম চিন্তা করে আমার আম্মুরে বলতেছে আম্মু একটা কাজ করো আর এখান থেকে যখন নিয়ে যাবে এটা মানুষ জানা জানাই হবে আমার আব্বার মান সম্মান আছে এগুলো তো খুব খারাপ হবে আম্মার কথা যেন আম্মু নিয়ে যাবে আমি তখন আম্মুর সাথে সিংক্রেট শুরু করি মানে ঝগড়া শুরু করি ঝামেলা শুরু করি যে না এটা হতে পারে না আমি এটা করব না আমি ওকে বিয়ে করছি এরকম করতেছি তো মানুষ তো জানাজানি হয়ে যাবে আমার আব্বা মান সম্মানটাকে অনেক ভয় পায় এবং ওই মান সম্মানের ভয়ে আব্বু তখন আমাকে এটাকে ভিতরে নিছে আম্মুকেও নিছে নিয়ে বলতেছে আমার আব্বা বলতেছে যে আমি বলবো ঢাকাতে আমার কোনো এক বন্ধু আছে ওই বন্ধুর বাড়ি থেকে মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে আসছে আমার এক বন্ধুর আছে ওর ছেলে মেয়ে কেউ নেই ওর ঢাকাতে থাকে আমি ওই বন্ধুর সাথে ফোনে কথাবার্তা বলি আমার ওই বন্ধুর পরিচয় আমি মেয়েকে ঘরে আনবো তোমার আল্লাহর দোহে আমার আর মান সম্মান নষ্ট করো না মানুষের কাছে আর আমাকে ছোট করো না আমার ছেলে বেদের মেয়ে বিয়ে করে আনছে এটা নিয়ে আমার মান সম্মান আরও নষ্ট হবে একে তো চুরি করছে এবং ওই চুরির অপবাদ তো ওর আসেই তাহলে এখন আর আমি এটা মেনে নিতে পারবো না তোমার আল্লাহ দোহাই এবারে ভিতরে রাখো এবং এই মেয়েকে ঢাকা পাঠাই দেয় আমি বললাম যে আমাকে ঢাকা পাঠাবো না আমি ওকে ঢাকা পাঠাবো না আমি ওকে এখানেই রাখবো পরে আমার আব্বা কী করলো তার ওই মানে বন্ধু আছে একসাথেই কেমন জানি আব্বুর সাথে পরিচয় ঢাকাতেই থাকে ওরা তো ওদের ওই মানে ওদের দুজনকেই ডাকছে ওদের ওখানে কোনো বেবি হয় নাই কোনো সন্তান হয় নাই কিন্তু তার হাজব্যান্ড ওয়াইফ তো তাদের দুজনকে ডাকলো এবং ডাকার পরে তারা তখন বরিশালে আমাদের বাড়িতে আসছে আসার পরে আমার আব্বু তখন তাদেরকে পুরোটা ব্যাপার খুব ভালো করে বুঝিয়ে বললো যে এমন এমন ঘটনা এখন আমার ছেলে তো এরকম এরকম করে ফেলছে কী করা যায় তারা তখন আমার আম্মু আমার আব্বুকে সাপোর্ট দিল বলো যে ঠিক আছে আমরা আমাদের মেয়ে পরিচয় ওকে বিয়ে দেবো পরে সে জায়গায় ওই লোকের পরিচয়ে আমার নতুন করে আবার বিয়ে হয় ওই লোকের ওই লোককে বাবা মা ডাকে এবং ডাকার পরে সেখান থেকে আমার আব্বা জাস্ট কলমা পড়ায় কাবিন কিন্তু হয় না কারণ কাবিন করার জন্য যে ডকুমেন্ট দরকার ওই ডকুমেন্ট কিন্তু মানে কোহিলির কাছে নাই সো ওই কাবিন হয় না কাবিন তো আবার আগেই হয় আগের পরিচয়ে কাবিন হয় তো সেই পরিচয়ে কাবিন হয় কিন্তু এখানে কোনো কাবিন নেই তো জাস্ট কলমাটা পড়ায় এবং কলমা পড়ানোর পরে বিয়ে হয়ে যায় তারা তখন ঢাকাতে চলে যায় আমি তখন কোহিলির সাথে একইভাবে থাকতেছি আমাদের বরিশাল শহরে হ্যাঁ সরি আমাদের গ্রামের বাড়িতে ওইখানে থাকতেছে ও আর আমি একই সাথে থাকতেছি তো আম্মু কোনোভাবেই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারতেছে না মানে আম্মা কোনোভাবেই কোহিলিকে সহ্যই করতে পারে না দেখা যায় সকালে সূর্যটা মাথার উপর উঠার সাথে সাথে আমার আম্মু কোহিলির সাথে ঝগড়া শুরু করে এই তুই এটা করতে হবে তোর ওইটা করতে হবে এটা করা লাগবে ওইটা করা লাগবে মানে চব্বিশটা ঘন্টা আম্মু কোহিলিকে একটা সেকেন্ডের জন্য শান্তি দেয় না দেখা যায় ভালো কাপড় যেগুলো ও আজকে ধুইছে আমার আম্মা কালকে করবে কি এই কাপড়গুলোই ময়লা করে ফেলবে মানে উঠানের মধ্যে ফেলবে এখানে ফেলবে ওখানে ফেলে ময়লা করবে এবং ময়লা করার পরে এই কাপড়গুলো আবার কুহিলিকে দিবে জেনে এগুলো তুই ধো ওরে দিয়ে আবার ধোয়াবে চব্বিশটা ঘন্টা কাজ করায় কাজ করাইতে করাইতে রাতের বেলা আমার সাথে ওরে ঘুমাইতেও দেয় না আমার আমি যখন ওর সাথে রাতের বেলায় ঘুমাই তখনই আমার চিল্লাইতে শুরু করে যে আমার মাচা ব্যথা করতেছে আমার পিঠ ব্যথা করতেছে ওই একটু আইসে আমার পিঠটা মেসেজ করে যা ওরকম করে ওকে ঢাকাঢাকি করে দেন ও তখন আমার কাছ থেকে চলে যায় এবং গেলে আমার আম্মা তখন কী করে দরজা তালা মেরে দেয় মানে ও যাতে বেরোইতে না পারে ভিতর দিয়ে তালা মেরে তারপরে ওরে নিয়ে আমার ঘরে থাকে এরকম দিনের পর দিন কাটতেছে আমি কোনো দিনও আমার স্ত্রীর কাছে স্ত্রীর ভালোবাসাটা পাচ্ছি না দূরে থাকতে যতটুকু পাইতাম ও আমার কাছে আসতো ভালোবাসতো আমাদের মাঝে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা হইতো বাট এটা এখন একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে আমি কোনোভাবেই কোহিলির কোনো চায়ও দেখতে পাই না আমার আম্মা কোহিলিকে একটা ঘরের ভিতরে বন্দি অবস্থা আটকায় রাখে আমি ওকে আর পাই না মনের ভিতর তখন খুব খারাপ লাগে কাজ করতেছে এইভাবে দিন আর রাতগুলো কাটতেছে আমি আমার বউকে একটা আমি যে ওকে একটু জড়াই ধরবো ওই
ধরেন কোনো একটা পুকুরে গেছে পানি আনার জন্য আর পানি আনতে লেট হইলে আমার আম্মা কী করে পায়ের জুতাগুলোকে পিটাইতে শুরু করে মানে আমার সামনে পায়ের জুতাগুলি পিটায় এবং খাবার মানে ও যখন খাইতে বসে খাবারে এত খাবার খাই কেন যার জন্য আমার আম্মা কী করে মাটি উঠান থেকে মাটিয়ে নিয়ে ওর খাবারের মধ্যে দিয়ে দেয় দে নে দে এবার খা এরকম মানে কি বলবো আসলে এগুলো বলার মতো কোনো ভাষা নাই আমাদের নিজেদের যে বাথরুম আছে টয়লেট আছে ওই টয়লেটটা পর্যন্ত ওকে ব্যবহার করতে দেয় না আমার আম্মা বলে যা দূরের কোনো টয়লেট ব্যবহার কর দূরে কোথাও ওকে টয়লেটে পাঠায় আমাদের টয়লেটে ঢুকতে দেয় না মানে একটা মানুষকে মানসিকভাবে যতটুকু ডিপ্রেস করার দরকার মানসিকভাবে যতটুকু কষ্ট দেওয়ার দরকার আমার আম্মা সেম একইভাবে কোহিলিকে প্রত্যেকটা মুহূর্তে মুহূর্তে মানসিক কষ্টে কষ্টে রেখেছে ও প্রতিটা মুহূর্তে চিৎকার করে কাঁদত যে আল্লাহ আমার এগুলো সহ্য হয় না আমাকে মুক্ত করো কিন্তু আমার আম্মা কোনোভাবেই ওকে ছাড়তো না দিনের পর দিন আর রাতের পর রাত মানসিক ডিপ্রেশান দিয়ে ওকে মেরে ফেলতেছিল এই রকম দৃশ্যগুলো দেখার পরে আমি তখন কী করলাম ছুটে গেলাম আমার ওই আমার ওই ওস্তাদের কাছে যেই মানে যেখান থেকে আমি কোহিলিকে আনছিলাম ওরা তখন অনেক দূরে চলে গেছে বরিশালেরও বাইরে অন্য কোনো একটা জায়গায় চলে গেছে আমি ওনার কাছে গেছি ওনার কাছে যাওয়ার পরে আমি তখন ওনাকে আমার এই পারিবারিক সব ব্যাপারগুলো খুলে বললাম যে আমি তো আপনার কাছ থেকে ওকে নিয়ে গেলাম সবই তো ঠিক আছে কিন্তু ব্যাপারটা তো এখন এরকম করে দাঁড়িয়েছে উনি আমাকে বলে সাবধান সাপ খুঁড়তে মানে কেঁচু খুঁড়তে গিয়ে যাতে সাপ না উঠে যায় তোমার বউয়ের পরিচয় মানে অতীত পরিচয় যাতে কোনোভাবেই কেউ জানতে না পারে এরকমভাবেই তুমি তোমার বউকে রাখো আমি বললাম যে আমি তো এরকমভাবেই রাখতেছি কিন্তু আম্মুর কারণে তার পার করতেছি না আম্মু তো কোনোভাবেই আমাকে এটাতে গ্রহণ করতেছে না বা আম্মু কোনোভাবেই মানতেছে না পরে উনি আমাকে বলতেছে তাই তুমি কি করতে যাচ্ছ আমি বলি যে আমি এমন কিছু একটা করতে চাই যাতে আম্মুকে ভয় পায় মানে আমি জাস্ট এমন কোনো একটা ঘটনা ঘটাতে চাই এমন কোনো একটা কাহিনী করতে চাই যে কাহিনীতে আম্মুকে ভয় পাবে এবং আম্মু কোনো দিন ওর সাথে খারাপ কোনো বিহেভ করবে না খারাপ কোনো আচরণ করবে না তখন নিয়ে আমাকে বলে যে তুমি কি করতে চাও আমি জানি না তখন হুট করে আমার মাথার ভিতরে এই আইডিটা চলে আসে আমি বললাম ও তো আপনাদের বেদে পল্লিতে ছিল বেদে পাড়ায় ছিল তো বেদে পাড়ার মেয়েদের সাথে কিন্তু সাপের খুব ভালো একটা সম্পর্ক মানে সাপের খুব ভালো একটা সম্পর্ক তো আমি চাই যে আপনি আমাদের পরিবারে গিয়ে আমার আম্মাকে বলেন যে কুহিলি আসলে মূলত আপনার মেয়ে না কুহিলি হচ্ছে সাপের মেয়ে ওর সাথে সাপের খুব ভালো একটা সম্পৃক্ততা আছে কারণ আমার আম্মা সাপকে খুব ভয় পায় আমার আম্মা সাপের কথা শুনলে আমার আম্মা মানে খুবই ভয় লাগে এই জন্য আপনি এটাই করেন আপনি আমার পরিবারে গিয়ে আমার আম্মুকে এটা বলেন উনি বলে এটা কি সম্ভব এটা তো কোনো দিনও সম্ভব হতে পারে না এবং এটা কখনো হতে পারে এটা কীভাবে হবে আমি তখন বললাম যে তাহলে কী করা যায় আপনি আমাকে একটা বুদ্ধি দেন উনি আমাকে বলে আমাদের কিছু পালা সাপ আছে যেগুলো আমাদের করির সাপ আমরা যেগুলোকে বলি এবং এই সাপগুলোকে যদি আমরা জঙ্গলায় ছেড়ে দিই বা কোথাও ছেড়ে দিই তারপর আমরা কিন্তু আবার সাপগুলোকে আমাদের মতো করে করি দিয়ে সাপগুলোকে ধরে ফেলতে পারি মানে ডেকে দেখলে আবার চলে আসে তখনই আমি বললাম যে তাহলে একটা কাজ করেন আমার আম্মা যেদিন কোহিলিকে মারবে ধরেন আমার আম্মা যেদিন কোহিলির গায়ে হাত তুলবে সেদিন আপনি আপনার সাপগুলো আমাদের বাড়িতে ছেড়ে দেবেন আমাদের বাড়িতে ছেড়ে দেওয়ার পরে সাপগুলো যখন আমাদের ঘরে বিডে এখানে ওখানে বিচরণ করবে তাহলে আমি আমার আম্মাকে বলবো যে আম্মা কোহিলির সাথে সাপের ভালো একটা সম্পর্ক আছে এবং তুমি কোহিলিকে মাইরো না মারলে এরকম সাপ আমাদের ঘরে চলে আসবে এবং তোমাকে ওই সাপের সবল দিয়ে মেরে ফেলবে পুরো পরিবার ধ্বংস করে ফেলবে সো তুমি কোহিলিকে মারো না উনি তখন হাসতেস আমার কথা শুনে উনি বলে তুমি এগুলো কী বলতেস এগুলো কি তোমার আম্মা মানবে ওইগুলো কি বুঝবে আমি বলি এগুলো বুঝবে আপনি একটা কাজ করেন আপনি আমাকে ফোন নাম্বার দেন আমি আপনাকে সাথে যোগাযোগ করবো আপনার জন্য লোক পাঠাবেন ওই লোক দিয়ে আমি কাজটা করতে চাই পর বলে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যেমন করে বলবো আমি তেমন করেই করবো তো সাপুর ওই বেদে পল্লি থেকে আমি তখন চলে আসি আসার পরে বাড়িতে এসে আমি তখন ওর সাথে শুয়ে আছি রাতের বেলায় আমি ওকে তখন এই ব্যাপারটা বললাম ও তখন হাসতেস আমাকে বলে ধুরু এটা কোনো কথা আমি তখন বললাম দেখো এই ভূমিকায় অভিনয় করা ছাড়া তুমি আমার আম্মার হাত থেকে কোনোভাবেই রক্ষা পাবা না আম্মা তোমাকে প্রতিটা মুহূর্তে মুহূর্তে টর্চার করে যাবে মৃত্যু পর্যন্ত আম্মা তোমাকে কষ্ট দেবে কিন্তু যদি কোনোভাবে তুমি এটা প্রমাণ করতে পারো যে তুমি সাপুরে কন্যা বা তোমার তুমি সাপ তুমি নিজে সাপ এটা যদি কোনোভাবে প্রমাণ করতে পারো আমার আম্মা কিন্তু এই জিনিসগুলোকে বিশ্বাস করে দেব দেবী সাপ জিন ভূত এগুলোর প্রতি কিন্তু আমার আম্মার অনেক বিশ্বাস সো তুমি যদি কোনোভাবে নিজেকে ওভাবে আমাদের পরিবারে প্রেজেন্ট করতে পারো যে তুমি সাপ বা সাপুরে কন্যা দেন আমার মা কিন্তু খুব ভয় পাবে আমি এক সাপের তোমাদের ওখানে কথা বলছিলাম ওই বেদে পাড়াতে কথা বলছিলাম ওস্তাদের সাথে তিনি একটা লোককে পাঠাবে পাঁচ ছটা সাপ উনি দিবি এবং এই সাপগুলো যেদিন আম্মু তোমার গায়ে হাত দিবে সেদিন এই সাপগুলো আমাদের এরিয়াতে ছেড়ে দেবে এবং ছেড়ে দেওয়ার পর এগুলো আমাদের বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে দেন আমি আমার
ও আমাকে বলে আচ্ছা ঠিক আছে এটা না হয় আমি করতে পারবো সম্মানটা করবো না ওনার সাথে আমি এই ধরনের বিহেভ করবো আমি বলে হ্যাঁ এটাই করবো তো ওই দিনে আমি আরও ঘুমাইলাম ঘুমানোর পরে ও তখন কী করে মানে আমি বলবো যে তুমি এখন ঘুম থেকে উঠো না এবং তুমি জাস্ট খাটের ভিতরে আঁকা বাঁকা ভাবে শুয়ে থাকো আমি আম্মুকে একটা ভয় ভয়ানক কথা গিয়ে বলবো এই বলে আমি তখন আমার আম্মুর কাছে গেছি ও তো কোনোভাবেই শুয়ে আছে আমি আমার আম্মুর কাছে গিয়ে বলে আম্মু তুমি তো জানো না ঘটনা তো একটা খারাপ কালকে রাতে তো আমি আসলে একটা জিনিস দেখলাম আমি তো আসলে আম্মা ভুল করে ফেলছি আমার আম্মা বলে কি ভুল করছিস আমি বলি মা আমি যে কি বিয়ে করছি সে তো মনে হয় মানুষ না এমন করে আমার আম্মা বলে কি বলি সে মানুষ না মানে কি 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 এগুলো কি কী সব কথাবার্তা আমি বললাম মা আমি যেটা বলছি এটা ঠিকই বলছি আসলে কি জানো ওর সাথে একটা সাপ আসে এবং ভয়ঙ্কর একটা সাপ ওই সাপটা কালকে রাতে আসছিল আমার আম্মা বলে মানি আমি বলে আমি তো ঘরে শুয়ে আছি সাপটা তখন আসছে আমি আর চোখে দেখছি ও সাপটার সাথে কথা বলতেছে এবং কথা বলার পরে সাপটাকে বলে যা যা এখান থেকে চলে যা সত্য হইলেও তিনি আমার শাশুড়ি তিনি আমার শ্বশুর তিনি আমার স্বামী তাদেরকে মারা যাবে না তাদেরকে আঘাত করা যাবে না এরকম করে বলতেছে আমি সাপটা দেখলাম ও বলার পরে সাপটা জানালা দিয়ে উঠছে আবার জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেছে এই সাপটা কিন্তু আমাকে সবল দেওয়ার জন্য আসছিল কথাগুলো বলার পরে আমার আম্মা তখন একদম ভয় পেয়ে গেছে আম্মা বলে কি বলিস তুই আমি বললাম মা আমি সত্যি বলতেছি তোমার আল্লাহর দোহায় তুমি ওর সাথে খারাপ কোনো কিছু করো না আমি এটা নিজের চোখে দেখছি এবং এই সাপটা এত বড় সাপ আম্মা ভয়ঙ্কর সাপ জানালা দিয়ে আসছে এবং ও এটার সাথে কথা বলছে আমার আম্মা বলে মেয়েটারে দেখি আমার কাছে কেমন জানি মনে হয়েছে আর বেদের পল্লির মেয়ে তো বেদের মেয়েরাই তো মানে সাপ এরা কি মানুষ নাকি আমার আম্মা তখন আমাকে এটা বলতেছে কিন্তু আমার ভয় পায়নি তো ভয় না পাওয়ার পরে ওই দিনে আম্মু তখন করছি কি ঘরে আসছে ঘরে আসার পরে এই ওরে নিয়ে মানে ইয়ে করতে আসে এটা ওইটা করতে আসে যে এই তুই উঠবি না কেন তুই উঠ ও তখন সাপের মতো পেসাইতে আসে যে আমি যেমন করে শিখিয়ে দিছি ঠিক তেমন করে আমু বলতেছে তুই উঠ তুই গেলে কী করতেছিস এটা সেটা বলতেছে তো ও তখন দুপুরের দিকে উঠছে তো ওই দুপুরের দিকে উঠছে উঠার পরে খাইতে বসছে আমার আমার কী করছে ওই মাটি এই না ওর খাবারের ভিতরে আবার দিয়ে দিছে যে সকালবেলা উঠে রান্না বান্না আমি করছি আমি রান্না করছি তুই আমার রান্না করা খাবার খাবি এটা কেন এটা কেমন কথা এই বলে গরম ভাতার তরকারির উপরে আম্মা তখন মাটি দিয়ে দিছে যখন মাটিটা ঢেলে দিল আমার ও তখন আমার আম্মুর মুখের দিকে তাকে আসে খুব বড় বড় চোখ করে আমি তখন বলে আম্মা আমি তো মানে মানা করছিলাম তুমি আমার কথা ও তখন কী করলে যে পাতিল ডাতিল যেমনি শিখেছে লাত্তি ডাত্তি মাইরা ও তখন ঘরের ভিতরে চলে গেছে এবং ইন দ্য মিন টাইম আমি তখন সাপুরে ওই সর্দারে কল দিয়ে বলি আপনি চার পাঁচটা সাপ যে কোনো একটা লোক দিয়ে আমাদের বাড়িতে পাঠান উনি বলে যে কীভাবে কী আমি বললাম যে আপনি পাঠান পরেটা পরে বলতেছি ঠিক তখনই উনি কী করলো চার পাঁচটা সাপ আমাদের বাড়িতে পাঠাই দিল এবং পাঠাই দেওয়ার পরে সাপুর ওই বক্সটা সব আমার কাছে দিয়ে দিছে ও ওই সাপগুলো কিন্তু আবার বিষ দাঁত নেয় কাউকে ছবল দিতে পারবো না কিন্তু বাড়ি রাঙে না হাঁটাচলা করবে অ্যান্ড এমন সময় আমি করলাম কি তিনটা সাপ ছিল ওই তিনটা সাপে আমি আমাদের ঘরের মধ্যে ছেড়ে দিলাম ঘরের মধ্যে ছেড়ে দিলাম ছেড়ে দিয়ে ও তখন ঘরের ভিতরে ঢুকলো আমি তখন দৌড়ে বাইরে আসছি আইসা আমার বলছে আম্মা তুমি তাড়াতাড়ি ঘরে আসো তুমি ঘরে আসো দেখা যাও দেখো কী হয়েছে ঘরে কী হয়েছে দেখো আমার আম্মা তখন বলে কী হয়েছে আমি বললাম যে সর্বনাশ হয়ে গেছে আম্মা তুমি কি করলা পরে আমার আমি ডাইকে নিয়েছি আমি বলছি আম্মা দেখো এই দেখো সাপ আম্মা দেখতে আসে তিনটে সাপে কিন্তু তখন নড়াচড়া করতে আসে হাঁটা চলে আম্মা দেখে চিৎকার আমি শোনো চিৎকার দিও না এগুলো কিন্তু মানুষ এগুলো জিন সাপ এগুলো মানুষ না এগুলো জিন সাপ তুমি চিৎকার দিও না পর আম্মা বলি এগুলো কী কোথ থেকে আসছে আমি বললাম মা এগুলো সাপ ভয়ঙ্কর আকারের সাপ মা তুমি কেন ওরে মারলা তোমার আমি কত করে বলছি যে ওর গায়ে হাত দিও না ওর আমাদের আমি যে কতগুলো সাপ এখন তো তুমি কয়েকটা দেখতেছো আরও অনেক সাপ এখানে ছিল ওর আশেপাশে সাপ ঘোরাফেরা করে ওর ওর সাথে তুমি কোনো কথা বলো তোমার মাইরে ফেলবে আম্মু তখন বলে এগুলো কী কী বলতেছিস এগুলো তো আমি বলেছি এই ঘটনা কাউকে জানাইও না কারণ জানাইলে দেখা যায় পুরো মানে পুরো গ্রামটাকেই নিঃস মানে একদম নিঃশ্বাস করে দিবে তো আমাদের এখানে কিন্তু আবার আরেকটা তুফা ছিল ওই তুফার মধ্যে আগে সাপ থাকতো ওটা নিয়ে কিন্তু অনেক কাহিনী টাহিনী আসছে আর কি আমাদের বাড়িতে তো আমার আম্মা কিন্তু এগুলোকে প্রচণ্ড রকমের ভয় পায় আম্মা তখন বলতেছে যে আল্লাহ এটা কেমন কথা আমি বললাম যে একদম মা তুমি আর বলে ওর সাথে কথা বলো না এরপর থেকে আমার আম্মা ভয়ও আর ওর সাথে কথা বলে না ও খাইতে বসলে আমার আম্মা চুপচাপ ও কাজ করতে বলে আমার আম্মা চুপচাপ এবং ও সেম আমি তাকে যেভাবে শিখেই দিয়ে একই ভূমিকায় একই ডায়লগে ও তখন অভিনয় করতেছে কোনোভাবেই আম্মা বুঝতে পারতেছে না যে এগুলো আমাদের অভিনয় ছিল এবং আমি মাঝে মাঝে কী করি এরকম সাপ এনে বাড়িতে ছেড়ে দিই আবার ওগুলো ওরা রাতের বেলায় ধরে নিয়ে যায় সাপরে সর্দারে এসে ধরে নিয়ে যায় আবার আনি এরকম দুই তিন দিন করে আমি সাপ আনতেছি আমি বললাম যে এই ঘটনা তুমি আব্বাকেও জানাইও না আর ওই সময় কিন্তু আমার যে ছোটো বোনটা
তো এমন করে দিনের পর দিন রাতের পর রাত এই সময়গুলো এইভাবে কাটতেছে তো কাটতে কাটতে অনেকগুলো মাস সেখানে কেটে গেছে আমার আম্মু কিন্তু ভয়ে আর ওর সাথে কথাই বলে না প্রায় এক থেকে দুই বছরের মতো কেটে গেছে আম্মু এই ব্যাপারটা আর কাউকে ওভাবে জানায়ও নাই মানে কাউকে জানায়ও নাই কাউকে এই ব্যাপার নিয়ে কোনো কথা বলেও নাই একইভাবে আমরা তখন চলতেছি তো আমার একটা বন্ধু আছে এরই মাঝে আমি আমার বন্ধুটার কাছ থেকে মানে চলাফেরা করতে পারতেছিলাম না বলে ওর কাছ থেকে কিছু টাকা ধান নিছিলাম আর কি হাওলাত নিছিলাম বেশি না দশ হাজার টাকা তো আমার এই বন্ধুটা সবসময় আমার কাছে টাকা খোঁজার জন্য আমাদের বাড়িতে আসে তো আমাদের বাড়িতে আসে একদিন আমার সাথে খুব রাগারাগি করতেছে যে তুই টাকা দিই এটা সেটা খুব গালাগালি করতেছে আমার বউ সহ ছিল তো গালাগালি করে আমার বন্ধুটা তখন চলে যাইতেছে চলে যাওয়ার সময় আমি জানানা দিয়ে খেয়াল করে দেখলাম যে আমার আম্মা ওকে ডাকছে ডাইকে আমার আম্মা ওর সাথে কথা বলতেছে তো কী কী কথা বলছে আমি জানি না অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলছে বলার পরে ও তখন এখান থেকে চলে গেছে হাসতে হাসতে চলে গেছে তো ও যখন চলে গেছে আমি তখন সন্ধ্যাবেলায় ওদের বাসার ওই দিকে গেলাম গিয়ে ওরে বলতেছে কী রে দোস্ত আম্মু তোর সাথে কী কথা বললো বই কী রে তোর বউ নাকি সাপ ও আমরা বলে আমি তখন বললাম তুই তুই এটা কী বলতেছিস মানে আমার বউ সাপ মানে পরে বলে শুনলাম তোর বউ নাকি সাপ এগুলো শুনলাম তোর আম্মু আমার জানাইলো তুই তো বেটা পুরো গল্প সিনেমা শুরু করছিস আমরা বলতেছে আমি তখন বললাম দোস্ত দেখ আসলে আমাদের অবস্থাটা তো ভালো না ওরে আম্মা খুব মারে ওর উপরে খুব টর্চার করে এবং আমার আম্মা তো গ্রামের একটু সহজ সরল বোকা টাইপের মানুষ এই জন্য আমি এই কাজগুলো করতেছি তুই আবার এগুলো কারো কাছে বলে দিস না ও কিন্তু আবার কোহিলিরই চিনে যে কোহিলির পূর্ব পরিচয় বা কোহিলি কোথেকে আসছে এগুলো সবই চিনে তো এখন বলার পরে ও তখন কী বললো আমার কথা ঠিকই মানলো বা আমার কথা ঠিকই শুনলো কিন্তু এরপরে ও আমার আম্মুর কাছে পুরো ডিটেলসটা বলে দিল আমার সাথে ওই যে আমি ওকে টাকাটা দিনই সামান্য একটা ব্যাপার ও কিন্তু নেশা করতো মানে নেশাগ্রস্ত মানুষগুলি এরকমই হয় ওরা কোনো কিছু কন্ট্রোল রাখতে পারে না মানে ওদের মেমোরিতে যা আসবে তাই ওরা করবে এবং সেটা করার জন্য ওরা মরিয়া হয়ে ওঠে আর কি পাগল হয়ে যায় দেন ও তখন বলতে ও তখন বলতেছিল যে ডিরেক্টলি হচ্ছে ও আমার মায়ের কাছে গিয়ে একদম পরিপূর্ণভাবে সব কিছু বলে দিল যে দেখেন এমন এমন ঘটনা তার এক জায়গায় বিয়ে করছে এটা কোনো সাপের মেয়েও না কোনো সাপুরিও না এটা মূলত একটা প্রস্টেটিউ এরকম করে ওর সব কিছু আমার আম্মাকে বলে দিচ্ছে মানে আমার উপরে রাগ এবং খুব রেখে এখন আম্মুকে এই ব্যাপারগুলো বলে দেওয়ার পরে আম্মু তো তখন তেলে বেগুনে রেগে উঠছে আমাকেও আর কোনো কিছু বলে না আমি যে জানি না ও যে আমার আম্মুকে বলে দিছে এটাও আমি জানি না পরে সে কী করলো একইভাবে এই ব্যাপারটা সাপুরের কাছে গেছে সাপুরি সর্দারের কাছে গিয়ে আম্মু তো ডিটেলসে জিজ্ঞেস করতেছে অ্যান্ড ডিটেলসে সাপুরি সর্দারে এমনভাবে দৌড়ছে ওই এলাকার এক গণ্যমান্য লোক দিয়ে দৌড়ছে ধরার পরে সাপুরি সর্দার নিজে বাঁচার জন্য তখন সত্যগুলো ও তখন স্বীকার করে যে হ্যাঁ আমি বরিশাল শহর থেকে মেয়েটাকে আনছি ও আমাকে আনাইছে এমনি এমনি সব কিছু জানতে পারার পরে আম্মার ভিতরে তখন এমন অবস্থা হয়েছে আম্মা কোনোভাবেই ওরে আর রাখবেই না অ্যান্ড এই সময় কিন্তু কুহিলিরও সাহস বেড়ে গেছে ওই যে আম্মুর সাথে ধমকা ধমকি করতে করতে আম্মুকে বকাবাদ্য দিয়ে দিত ওরও তখন সাহস ও তখন বলে এটা আমার স্বামীর বিটা আমার আব্বা কিন্তু একদম শুয়ে গেছে তখন আব্বু আর মানে খুবই অসুস্থ মানে আব্বু কথাও বলতে পারেন আর কেমন অবস্থা তখন ইনকাম টিনকাম যা করার আমি ই করি এখানে সেখানে টুকে টেকে কাজ টাজ করি ইনকাম আমি ই করি জমি টমি ধান টান ফলাই ফসল ফলাই মাঠে ঘাটে কাজ করি ওগুলো আমিই করি তো পরিবার তখন আমি জ্বালাইতাম এখন ওর কথা হচ্ছে ও তখন আমার আম্মুর সাথে খুব রেগে গেছে মানে আমার আম্মু একটা বললো ও দশটা বলো আমার আম্মু একটা বললো ও দশটা বলো মানে কোনোভাবে আম্মুর সাথে ওর আর অ্যাডজাস্টমেন্ট নাই ওর সাহস পরিপূর্ণভাবে বেড়ে গেছে বলে না কষ্ট পেতে পেতে দেওয়ালে পিঠ থেকে গেলে যে অবস্থা হয় যেমন দেওয়ালে ওর পিঠ থেকে গেছে এমন অবস্থা ও তখন আমার আম্মুকে কোনো ভ্যালুই দেয় না আমার আম্মুকে কোনো মূল্য এনে করে না আম্মু কোনো কথা বললে আম্মুকে তেড়ে আসে মারার জন্য আম্মুর উপরে ও খুবই রাগান্বিত প্রচণ্ড রকমের রেগে গেছে আম্মুর উপরে তো আমিও তখন চুপচাপ যে ঠিক আছে দেখা যাক কী হয় আম্মুর সাথে যখন এরকমটাই করতেছে মানে আমি আম্মু আম্মু দেখি কী করে আম্মুকে তখন চুপ হয়ে গেছে ওর সাথে কোনো কথা বলে না মানে ও যা বলতেছে ওর কথাই শুনতেছে এরকম করেই চলতেছে কয়েকটা দিন পরে একদিন দুপুরবেলা আমি মাঠ থেকে আসছি কাজ মানে কাজের কাজ থেকে আসছি আসার পরেই হঠাৎ করে বাড়িতে আসে বাড়িতে আসার পরে আমার বউ তখন খাবার খাইতে ঢুকছে না কি জানি পাকঘরে ওই তখন বমি করতেছে বমি করতেছে ও কিন্তু তখন প্রেগনেন্ট ছিল ওর পেটে বাচ্চা ছিল এমন স্থানে বমি করতেছে তো ভূমি করতেছে আমি ভাবলাম যে হয়তো বাবু টাকুর কোনো সমস্যা এটা আমি তখন দৌড়ে ওর কাছে গেলাম গিয়ে দেখতেছি যে ওর মুখ থেকে মানে এরকম লালা বেরোচ্ছে মানে সাপে কামড় দিলে বা বিষ খেলে যেমন অবস্থা এমন অবস্থা আমি তখন বলছি কী হয়েছে কী হয়েছে বলে আমার খাবারে বিষ মিশিয়ে দিছে এটা বলতেছে এই দুটুকুই ও বলছে এবং এটা বলার পর তো অজ্ঞানের মতো হয়ে গেছে এবার আমি কী করলাম তাড়াতাড়ি সেটা অ্যাম্বুলেন্সে করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছি এবং অ্যাম্বুলেন্সে করে নিতেছি 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 অ্যাম্বুলেন
আমি সত্যি কথাটা তোমার কাছে জানতে চাই যে ও কীভাবে মারা গেল মারা যাওয়ার কারণটা কি ও বিষ কোথায় পাইল ও তো বিষ খায় নাই আমার আম্মা বলে হাইরে দমকারি আমি বাটির ভিতরে কিছু ভাতের সাথে মানে কিছু ভাতের সাথে আমি ওই যে ইঁদুর মারার যে ইয়েগুলো না এগুলো মিশিয়ে রাখছি আমি ওই বিভিন্ন বাড়ি থেকে আমাদের বাড়িতে মুরগি আসে মানে অনেক বাসা বাসে বাড়ি থেকে খুব মুরগি আসে মুরগি এসে আমাদের মানে বাড়ি অনিষ্ট করে বাড়ির অনেক ক্ষতি করে এই জন্য আম্মু বললো যে আমি ভাতগুলোর সাথে বিষ মিশিয়ে রাখছি যে আমি এগুলো মুরগিরে দিব মানে বাড়ির চারপাশে ছিটাই দিব যাতে মুরগি এসে এগুলো খেয়ে মরে যায় মানুষের মুরগি যাতে মরে এই জন্য কারণ এই মুরগিগুলো আমাদের খুব ক্ষতি করতেছে আমাদের বাড়িতে তো কয়েকটা মুরগি মরে গেলে এরপরে আর মানুষ এখানে মুরগি মানে মুরগি আর আসবে না আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না এই জন্য কিন্তু তোর বউ কোথেকে ঘুম থেকে উঠে এসে গবর গবর করে এই বিষ মাখা ভাত খেয়ে ফেলছে আমার কাছে তখনটা ব্যাপারটা আমার আমার কাছে আমার মানে সত্য মনে হয় নাই মিথ্যা মনে হয়েছে হওয়ার পরেই আমি তখন সেই জায়গায় গিয়ে আমার আম্মার নামে একটা হত্যা মামলা দায়ের করি নিজে আমি হত্যা মামলা দায়ের করি নিজে এবং হত্যা মামলা দায়ের করার পরে পুলিশের ডকুমেন্ট অনুযায়ী ও তো বিষ খাইছে ওই বিষের প্রমাণ সেই অনুপাতে আমার আম্মাকে তখন পুলিশ তার কয়েকদিন পরে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায় অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায় এবং অ্যারেস্ট করে নিয়ে তখন সালটা ছিল দু হাজার দিকে আম্মু যখন অ্যারেস্ট হয় এবং সেটা একটা মার্ডার মামলা হয় মার্ডার মামলার মাধ্যমে পুরোপুরিভাবে সব প্রমাণ ডকুমেন্ট থাকে এবং আম্মু তখন স্বীকার করে যে তিনি ভাতের সাথে বিষ মিশাইছিল কিন্তু কেন মিশাইছে এটা উনি যে মানে যেই যুক্তি দিচ্ছে ওই যুক্তিতে আমি ওটাকে মানলাম না সেখানে আমার আম্মুর অনেক বছর জেল হয়ে যায় অনেক বছর জেল হয়ে আজকে প্রায় দু হাজার সাল চলতেছে উনি তিরিশ সাল এখনও স্টিল উনি জেলে আছে ওনার সাজা আরও প্রায় চার বছরের মতো আছে তো লাস্ট পর্যন্ত আমার আব্বা এখনও বেঁচে আছে কিন্তু আব্বার অবস্থা খুব খারাপ মানে খুব মমস্য অবস্থা আব্বা বারবার আম্মুর কথা বলে তো সবাই আমাকে বলে যে মামলা থেকে আম্মাকে যেভাবে হোক খালাস করার জন্য এবং আমি গিয়ে মামলা উঠাইতে বা আমি যে তোর হাজব্যান্ড আমি লিগেল গার্ডিয়ান আমি চাইলে মামলা উঠাইতে পারবো তো সবাই বিলে বলতেছে যে মামলাটা উঠে আমার আম্মুকে বের করে আনার জন্য কিন্তু আমার ভিতরে কোনোভাবেই আমার আম্মুকে বের করে আনায় আমার ভিতরে কাজ করতেছে না কারণ আমি দেখেছি আমার আম্মা কিভাবে আমার বউকে কষ্ট দিয়েছে কতটা কষ্ট আমার বউকে দিয়েছে যার জন্য আমি আসলে সেখান থেকে আমাকে বের করতে চাই না আমাদের এলাকার সব মানুষ আমাদের বরিশালের এই এলাকার সব মানুষ এই ব্যাপারটা জানে এবং লাস্টে আজকে কয়েকটা দিন ধরে আব্বার অবস্থা এত খারাপ আবার যে কোনো সময় মারা যেতে পারে আমার ছোটো বোনের শ্বশুর আমাকে সব সময় বলে যে উনি মারা যাবে উনি বাঁচবে না একটা কাজ করেন আপনার আম্মাকে নিয়ে আসেন এবং আব্বু আমাকে খুব রিকোয়েস্ট করে যে নিয়ে আয় যাহা বার্তা হয়েছে নিয়ে আয় আমিও আর বিয়ে শাদি করি নাই এখন আমার বউয়ের কবরের কাছে গেলে আমার কেন জানি মনে হয় যে আমি আমার বউয়ের কাছে কী জবাব দেবো আমি তোকে অনেক ভালোবাসা দিয়ে এনেছিলাম কিন্তু আমার আম্মু কেন এই কাজটা করলো এক মনে আমার কাছে মনে হয় যেন আমি আমার আম্মুকে ছুটে নিয়ে আসি আর এক মনে মনে হয় যে না আমার আম্মুর ইচ্ছে করে বিষ বেশি ওরে মারছে আমি আম্মুকে ছাড়বো না কি করব না করবো বুঝতে পারতেছি না ভাই খুব কষ্টের মধ্যে সময়গুলো কাটতেছে আজকে লাস্ট কয়েকদিন ধরে কয়েকটা দিন ধরে আপনার জীবনের গল্পগুলো শুনতেছি ভালো লাগে ভালো লাগা থেকে মনে হলো যে আমি আপনাকে এর আগেও আমি কয়েকজনকে ব্যাপারটা জানাইছিলাম বাট প্রত্যেকেই কেন জানি বলো আম্মাকে ছুটে নিয়ে আসার জন্য আজ আপনাকেও জিজ্ঞেস করলাম যে আপন ভাই আসলে কি আমার আম্মাকে ছুটে নিয়ে আসাটা আমার ঠিক হবে আমার আম্মু যে ঘটনা করেছে এটাকে আপনার কাছে মনে হয় যেটা সহজ কোনো ঘটনা বা বুঝতে পারতেছি না যার কারণে আপনাকে জানানো আমার একটা উত্তর দেবেন যে কি করা যায় আর যদি সম্ভব আমার গল্পটা প্রচার করবেন আর গল্প প্রচার না করলেও আপনি মেহরবানি করে আমার সাথে একটু যোগাযোগ করবেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় বন্ধুগণ সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ বরিশালের ছেলে তারেকের জীবনের গল্পটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শোনার জন্য তারেক যদি তার মাকে ছুটিয়ে নাও মানে কয়েক বছর পরে তার মা এমনিই বেরিয়ে চলে আসবে আর তার বাবার অবস্থা ভালো না সেক্ষেত্রে হয়তো ওই মহিলা জেল থেকে বেরিয়ে আসার পরে তার স্বামীকে দেখতে পাবে না মানে তারেকের বাবাকে হয়তো দেখতে পাবে না কারণ তারেকের বাবা যে কোনো সময় মারা যেতে পারে ওনার কন্ডিশন খুবই খারাপ আসলে উনি কি মুরগিকে দেওয়ার জন্য ভাতের সাথে বিষ মিশিয়েছিল নাকি আসলে ওনার মানে ছেলের বউ মানে কুহিলিকে খাওয়ানোর জন্যই বিষ মিশাইছে এটা আসলে উনিই ভালো জানে এটা তার আমি বলতে পারি না বাপতারাও বলতে পারেন না বা তারেক নিজেও বলতে পারে না আল্লাহই ভালো জানে তবে তারেক যাদের কাছে এই কথাটা বলেছে সবাই নাকি থেকে একটা কথাই বলছে তার আম্মাকে ছেড়ে মানে ছুটানোর জন্য ছেড়ে দেওয়ার জন্য তো আমার কাছে আসলে একটা ব্যাপারে মনে হয়েছে ক্ষমা হচ্ছে মহৎ গুণ ক্ষমার চেয়েও বড় কিছু হতে পারে না কাউকে ক্ষমা করে দেওয়াটাই হচ্ছে তার উপর নেওয়া সবচেয়ে বড় প্রতিশোধ এবং এই মহিলা তো আজকে অনেক বছর দু হাজার উনিশ থেকে বিশ একুশ বাইশ তেইশ সাল চলতেছে
কত রাত ঘুমাই না তার কোনো হিসাব নাই দো আছে আপনাদের কাছে আমার জন্য একটু দোয়া করবেন আমি যেহেতু আমার জীবনটাকে গুছিয়ে নিতে পারি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই শুভকামনায় আজকের মতো এখানে বিদায় আল্লাহ হাফেজ